Bienvenidos a Un Minuto en la Historia o la Historia en Un Minuto y aquí vamos a hablar de la vida y de los hechos de Agnes Gosha Bocachú o bien conocida como la Madre Teresa de Calcuta. Bien, ella justamente nace en Calcuta, este, valga la rebusnancia, en Uskup, Imperio Otomano, cuando, justamente cuando se cambió del Imperio Otomano, fíjense. En, en, entendamos que el Imperio Otomano nace en el siglo, en el siglo XV y termina en la revolución, eh, en, la, en la revolución rusa. Entonces, pues ella nace en 1910 en el Imperio Otomano, la actual Macedonia, y muere en 1997 en Calcuta, ¿no? Este Y se dijo que era de, oh, la Alberto, y se dijo que era de Calcuta. Bueno, no nació en Calcuta, pero ella trabajaba en Calcuta, lo habían mandado de misión. Pero, ¿qué sucedió mientras 1910 hasta 1919 que fue encargada a la educación en la fe católica? Ella era la hija menor de un matrimonio acomodado en Albania. Su padre, dedicado a asuntos políticos en Albania, murió de manera misteriosa en 1919 y desde entonces su madre fue la encargada de su educación en la fe católica. Cuando estuvo con su mamá y con todos sus hermanos, muchas gracias Albert querido, y con todos sus hermanos este, en, en diferentes en diferentes colegios, este, eh, ella empezó a ver que era muy buena como para entrar a la iglesia católica, como para entrar a un monasterio, para entrar y poderse ir de monja. Vaya, lo tuvo desde chiquita, pero el problema no fue el que haya decidido irse de monja. El problema fue el que le enseñaron en el monasterio. ¿Qué le enseñaron? Gracias, Jorge, querido, por tus flores. ¿Qué fue lo que aprendió? Pues aprendió una disciplina brutal, y lo voy a decir como es, a fuerza de golpes. Porque así era como antes, eran, eran este, procesos en donde si tú este, eh, habías hecho un pecado o sabías pecado, güey, te pegabas. O sea, era, era, era de verdad que así era la iglesia antes. El clero, como le, digamos, como le decimos ahora, el clero en aquel entonces, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, era muy fuerte, sus, sus inicios... Fue este, eh, eh, a los 18 años eh, cuando fue, eh, bueno, ya le hicieron religiosa y esto pasó a ser que su deseo era ir a la India. Pero vaya, ¿pero por qué? Bueno, pues porque en la India se necesitaba mucha gente que ayudara para, entendamos que durante la Segunda Guerra, durante, sí, durante la... La, el, el, el Inter de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en 1928, en la India hubo pues muchos problemas de, de, de hambre porque estaba Inglaterra tratando de, India estaba tratando de independizarte de Inglaterra, entonces había muchos problemas, Mario, bienvenido querido, muchos problemas este, eh, de, de, del Estado. Y por lo tanto no había comida y pues obviamente había muchas enfermedades. Y si se dan cuenta que en ese entonces, pues los, los niños nacían con muchas deficiencias y nacían con muchos este, este problemas físicos, este y lo que ella decide es ir para la India, ¿no? Ella decide irse a Calcuta en 1900 28, eh, eh, este, eh, en 1929 llega a Calcuta, donde permaneció el resto de su vida. La ciudad de Bengali hizo unos votos de pobreza, castidad y obediencia. Estos votos, hola Samuelito, bienvenido. Estos votos de castidad, estos votos de, este, eh, como misionera, estos eh, votos de castidad y, y todo esto eran muy fuertes porque era la época. No estoy justificándola y tampoco lo estoy culpando, pero era la época en donde tenían que permanecer hincadas durante horas, ¿no? Tenían que sanar su alma eh, y cómo sanaban su, su cuerpo y su alma, pues obviamente la sanaban haciendo estas misiones. El dolor tenía que sanar tu pecado. Qué fuerte, ¿no? Besos a Cahuila. Me encanta tus clases. Muchas gracias. Entonces, imagínense esta... Esta, estas ideas de yo sano a través del dolor, 
¿no? Voy a hacer una, eh, este, una castidad y una obediencia y, y los votos de pobreza era no comer en días. ¿Pero qué sucede cuando, cuando pasa esto en un ser humano? Te empiezas a ser muy duro. Entonces tú crees que todos lo, que todo el león son de tu condición, ¿no? Ok, voy a ayunar 40 días y 40 noches como en algún momento empezó Gandhi a hacerlo, ¿no? Por eso está mal, como dicen, por eso, ahí te me fuiste. Ay, por eso, eh, pero eso está mal. Muchas veces el dolor te lleva a la eh, elevación, eh, este, eh, sí te lleva a la elevación, pero tú te, con, te, tú te haces una persona demasiado rígida. Buenas noches a todos, a Luis Potosí, un beso. Y ponía los zapatos para hacer penitencia, las piedritas que se ponían los zapatos para hacer penitencia. Y esto que, gracias, Main, pero esto, esto de las piedras, de permanecer parada durante tanto tiempo. Hola, Tamara hermosa, permanecer este, en cada durante tanto tiempo. Gracias, mi querido. Y, y permanecer este, con este dolor en las piedras y en lo que tú quieras. Me está faltando el internet en estos temas. Es acrílico, ya sé, ya sé, a mí también falló, ya sé. Sí, efectivamente lo utilizaban como para perdonar, para que, para que te sensibilizaras. Pero ¿saben qué terminaba pasando? Se hacían tan rígidos y se hacían tan duros. Por eso los quiero invitar a que vean este documental de Christopher Hitchen. Pero también hay muchos otros libros. ¿eh? Pero yo puse a Christopher Hitchen porque tiene un documental aparte. Todo esto la hizo muy dura. Hizo a una mujer, a una Agnes Bocachú, muy este, este, ruda, muy fuerte. Ella de, de, de la escuela de Calcuta, donde impartió clases de geografía e historia, donde permaneció alrededor de 20 años. Y si lo quieren este, este, buscar, en la escuela se llama St. Mary's High School en Calcuta. Ahí, ahí encuentran a una maestra muy dura, aunque aquí le ven la cara de, oh, pobre de mí. Fue una maestra muy dura. Fue una maestra que literal tenía la vara en la mano. De, y si no lo haces bien, ¡pum! Y ahí te va. ¿Por qué? Porque es que así era. La ignorancia de pura y fanatismo. Exacto, mi iglesia querida. Porque así era. Así era la situación. Así era cómo se llevaba una penitencia para el clero. Ella lo aprendió en, en, en el convento donde estaba. Si ella lo aprende, ella creía hacer sufrir a los pobres y llegaba a recibir amor de Dios así de draco sí, así de draconianos, exacto. Entonces, eh, 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 era una vía para la es puro de pecado, así es. Entonces, ella tenía una vara y, o como dicen ahí, este, con la vara que mides serás medido, ¿no? Y, y ella decía, no, tienes que aguantar y tienes que aguantar el, el, el dolor y tienes que aguantar el infierno y ¡pum! ¿no? Este, y tienes que entender que todos deben de sufrir para poder llegar al cielo, ¿no? ¿Cuál cara de pobre de mi hija ve la mirada maldita? Sí. Entonces eso aprendió ella. Y si ella se enfermaba, no le daba nada, ¿eh? Tenía que tomar penitencia. Si te enfermaste fue porque Dios quiso que te enfermaras para ella. Así fue a ella como la educaron. Si te sientes mal, este, este, porque, porque ayunaste, debes de aguantar. Ay, oh, muchas gracias, Víctor, querido. Y sí, y sí. Es que las arrugas van para abajo, pues sí. Y, y si, y si este, ayunas en 40 días, te vas a ir al, al, al cielo. Listo, me falló cuando llegaste, Osvaldo. Pues sí, ya sé. Y, y esto ocasionó que Agnes Bocachú, ¿no? Como, como yo, yo estoy hablando de la, por eso le estoy diciendo por su nombre de pila, porque Agnes Gocha Bocachú este, este, fue la que empezó a generar esta, eh, esta manera de ser tan disciplinada, esta manera de ser tan fría, esta manera de este, eh, 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 entender que las cosas no son sencillas. Gracias, Franco querido, de entender por esas flores hermosas, de entender que te tienes que ganar la, la, las cosas, te tienes que ganar tu vaso de agua, ¿no? Te tienes que ganar tu vaso de agua 
con dolor. Te tienes que ganar eso con este, 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 con mucho trabajo. Entonces, siendo esta el pensamiento de Agnes Gocha Bocachú, bien dijo que, cua, que con la cuerda de la guitarra se tensa demasiado, la rompes. Si la aflojas demasiado, no suena. Es correcto. Entonces, él lo que decía, gracias, Droix, lo que hacía es que ponía a la gente hasta su último momento para poder, ¿no?, este, este, rezar con esta vehemencia. Y continuó. El 6 de enero de 1929 llegó a Calcuta, donde permaneció el resto de su vida, eh, hasta y se convirtió en monja el 24 de mayo de 1931. En 1929 apenas estaba haciendo sus votos y todo esto, hasta que cuando cumple su misión, Dios no le gusta el humano sufra. Y a Dios no le gusta que el humano sufra, exacto, Eduardo querido. Pero estamos hablando de que el ser humano Agnes Gochabocachú era quien determinaba o castigaba como ella lo consideraba, porque eso fue lo que aprendió eso fue lo que aprendió en el convento eso fue lo que aprendió con las monjas eso fue lo que aprendió en la iglesia de aquel entonces de 1920 o sea, estamos hablando de 1920 a 1930 10 años de no comer, 10 años de estar, hola Dani Boy querido, bienvenido, de estar este, en, en, en penitencia todo el tiempo, eh, 20 años de, de no comer bien, bueno, 20 o, 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 o 15 años, todo esto, hola Angie hermosa, todo esto lo fue aprendiendo. Lo fue aprendiendo de las, de las madres superioras. Y bueno, entendamos que las madres superioras son muy rígidas. Y más en ese entonces. Y cito otra vez. Si ustedes quieren saber más cómo eran las mujeres, las, las este, este, novicias y las monjas en ese tiempo, por favor no dejen de ver la película en el nombre de Dios. Ahí es como ellas se han enseñado. Hola Inegi Bush. Es como se han enseñado a poder dar supuestamente ayuda a los que la necesitan. Y continuó. Misiones de caridad. Tres años trabajando entre los más desfavorecidos de la India. Teresa de Calcuta consiguió la nacionalidad en 1950 en Calcuta. Por eso la madre Teresa de Calcuta. Ella no era de Calcuta. Ella vivía en, 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 en otro lado, pero ella llegó a Calcuta a hacer sus misiones. Y se quedó ahí, ahí la hicieron monja y se quedó porque ya había hecho amigas, porque de alguna manera había mucho que hacer. Y sí, efectivamente, en la India ha sido un país que ha sufrido, que ha sufrido mucho. Hay que dar hasta que duela. Exacto, Vic. Ha sufrido hambres, ha sufrido faltas de medicamentos, ha sufrido este, pandemias, ha sufrido enfermedades, ha sufrido muchísimo la India. Y Calcuta era como la más abandonada de todas, ¿no? Entonces, bueno, ella se va y mmm, en algún momento este, ella empieza a hacer y llegó a hacer 500 y tantas congregaciones en Calcuta, que eran unos eh, salones, vaya, eh, salones, espacios, casas con techo, este, para poder resguardar ahí a los enfermos, a los que estaban este, desvalidos, a los que necesitaban comer y todo esto. Y obviamente esto se daba de mil, eh, esta, esta, estas congregaciones se eh, encontraron con, eh, de 1950 hasta la fecha, y les voy a decir por qué en 1950 se empezó a conocer ella. Ella cuando se enfermó no dudó ni un momento de requerir los tratamientos modernos de la medicina. La llevaron a Inglaterra a los mejores hospitales. Me encanta que estés tan documentada. Eres mi dola y muchas gracias, Víctor, querido. Y les digo, esta, eh, esta mujer empezó a crear estas eh, congregaciones estos espacios para que las personas que no tenían estos accesos a medicamentos enferme, eh, y que estaban enfermas, por supuesto, y, y sobre todo este, este, para darles de comer. Entonces eh, empezó a hacer estos espacios que fueron más de 500 y solicitó ¿no? a, 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 a donaciones. 
Ella empezó a tener muchísima popularidad y muchas empresas empezaron a acercarse para donar y todo esto, que estaba muy bien. De hecho, se lo aplaudo. Qué padre que haya, que haya empresas que se dediquen a poder ayudar a los demás y que daban donaciones. Y el, el, el problema es que ella los recibe y todo. El problema de esto fue que todas las monjas que trabajaban con ella tenían la misma escuela. Entonces, las monjas, como ella, era muy, muy tradicionalista y era muy, muy disciplinada y obviamente eran de la vieja escuela. Los que se tenían que pegar para ganar el cielo, ¿no? Para ganarse la labor de Dios. Pero se dice que no les daba medicamentos, los dejaba sufrir. Es correcto, les voy a explicar esa parte. No se adelanten. Cuando ella... Estaba, eh, iba, ella iba a visitarlos, pero por supuesto que ella adiestraba, y hay un, hay un video que espero ahorita se los vaya yo a poner, hay un video de, de Hitchens, este, donde grabó que todas eh, las colchonetas estaban en el suelo, las personas que estaban ahí adentro, no te preocupes, ama hermosa, las personas que estaban adentro, que, que eran hindúes, obviamente estamos hablando de que en Calcuta, gran parte de las personas que viven en la India, que son musulmanes, que dice, le enderos el teletón fue con ella y ella le dio la idea al teletón, es como controversia todo. Sí, así es, es correcto, porque... Cuando mucha gente le empezó a dar mucho dinero, cuando la gente empezó a hacer estos abonos, todo se iba a esta cuenta en el Vaticano. Y entonces cuando este, iban, por ejemplo, a muchos los tenían que, pues, que inyectar, ¿no? ¿Por qué? Porque sufrían de cáncer, porque sufrían de muchas enfermedades y también había muchísimos contagios, sobre todo, y qué feo decirlo, de VIH. Gran parte de las mujeres que estuvieron, de, los, de las personas que estuvieron en estos centros, que fueron más de 500, tenían VIH. Y cuando mmm, estos, este, este, este número de personas que estaban ahí, que eran muchísimas, eh, cada uno recibía aproximadamente de 100, 100 personas. Imagínense estas estos casas con las, los colchones en el suelo. Los rapaban. Los rapaban como si fuera campo de concentración porque eh, pues no los bañaban. Entonces, pues tenían piojos, ¿no? Entonces vivían en, un, en, en, en muy malas condiciones. Y, y, y si yo les enseño el video, y si no han visto el video, véanlo. Ahorita espero yo ponerlo y que, y que, y que, y que, este, y que lo puedan ver. Pero este, 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 este gran problema que tuvieron... Este fue porque eh, se empezaron a contagiar ahí mismo. Los que estaban sanos, que nada más iban a comer, ¡pum!, se contagiaban. Y los que estaban enfermos contagiaban a, a, a los otros. Y así fue un contagiadero. Los altos contagios de VIH fueron en parte porque usaban las mismas inyecciones y solo las lavaban con agua. Es verdad. Si tenía tanto dinero, si yo les dijera los números, el número de dinero... Las cantidades, las cantidades que entraban a, 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 la, a, la, a la princesa no lo podían creer. Atacó y calificó con una falta de higiene y horrible reutilización de agujas hipodérmicas y caótico el mantenimiento de las instalaciones de sus centros, entre otras cosas. Fue como lo grabaron y también hay gran parte de este, este testimonios porque aparte de la gente que estaba dentro también hacían de comer las monjas afuera ponían sus ollas como en la cocina económica que conocemos en toda Latinoamérica pero entonces ¿qué pasó con todo ese dinero? ¿va a existir sanción o algo así? están en eso de hecho mi querida mi querida Main Rush este, eh, eh, en, ahorita nos vamos para adelante para que, para que escuchen las demandas que empezaron en el 2003 pero porque ella muere en, el, en 1997 y la canonizan. Y cuando la canonizan es cuando empezó la pinche rebambaramba. Les, les cuento, ¿qué han dicho de las cosas horribles del nombre de Dios? Se han dicho cosas horribles en el nombre de Dios, sí. Y se han contado en VIH y no solo iban a comer. Exacto. Sí, 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 pero yo hablo de los que estaban afuera y que iban a comer. Y les digo que las monjas ponían así como un... 
Pues sí, como una cocina, ¿no? Como una cocina económica. Y te daban una tarjetita en donde diario ibas y la presentabas y te daban de comer. Obviamente, este, este había otro módulo donde te daban estas pinches tarjetitas, ¿no? Pero iban y avanzaban. Y, y varios testimonios, hay varios, varios este, este, testigos que decían, eh, yo me formaba y me daban tres de arroz, cuatro, no, se los, se los eh, cerraban mucho, no les daban mucho, pero tenían que, pues, que esperar horas. Si llegabas a las seis de la mañana, te daban de comer hasta las cuatro de la tarde. Si llegaba así, ¿eh? Así tan fuerte, porque era mucha gente la que, se, la que se formaba. Conozco sus asilos de las madres y son lugares muy dignos. No, unas, Oscar, una cosa son los asilos de las madres. Una cosa son, son las, los asilos de las madres porque ahí viven. Y otra cosa son los centros en donde atendían a los hindúes en Calcuta. ¿Sí estamos? O sea... Suena, dice el príncipe, este, este, si, ent si entendemos esa parte y, y, los que, eh, y, y los que consideren que esto es una, que esto está inventado, por favor, entren al, 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 al libro o al, docu al documental de Hitchens. Y luego, este, mm, eh, milagros cuestionados, porque aparte dicen que habían milagros de que la gente se sanaba y cosas así. A muchos les daban medicamentos buenos y a otros les daban medicamentos y a otros... Entendemos que, voy otra vez, a los hindúes eran musulmanes, la mayoría, 10 horas de espera para comer, es que era muy grande la fila. Entonces, cuando trataban las monjas de poder, pues tenían que volver a sacar comida. Estamos hablando de 500 centros, ¿eh? No era tan tan fácil, mi querido. Y cuando finalmente eh, estas personas enfermas que estaban en los centros... De, de, de este eh, que estaban organizados y administrados por, por, por Agnes este, eh, eh, Bocachú, lo que hacían es que, pues tristemente, eh, les decían, hijo, pues estás muy enfermo y pues antes de morir, pues, pues tienes que volverte católico. Saben, y se los digo aquí, y los que no saben, y no indios, es, vivían en India. Musulmanes y no indios sí vivían en India. Pero qué raro porque musulmanes y no indios sí vivían en India. Pues sí, eh, así es Rush, pero, pero, pero sí tenía que decir porque musulmanes es su cultura. Entonces, eh, uh, las monjas que estaban en los centros trataban de cambiar la religión de los enfermos para que entonces les dieran, pues obviamente medicamentos o les dieran simplemente la absolución y que ya se fueran a morir en paz, ¿no? El dinero se lo queda el Vaticano, sí. Entonces, ¿qué sucedía? Que un musulmán, por cultura, nació por trascendencia, por ascendencia, por descendencia, o sea, no es tan fácil cambiarse de... ¡Cardenal! ¡Hermoso! ¡Bienvenido! Una santa por excelencia. Ella bendice y esto no lo sabías. <risa> Imagínate, Cardenal, qué risa. ¡Bienvenido, querido! No sabes qué gusto tenerte aquí. Ayer preguntamos por ti. Y no sabes, de verdad, te aplaudimos que estés aquí, hijo. Ya llegué a la clase. ¡Qué bueno, Richard! Entonces, continúo. Entonces decían, hijo, pues tienes cáncer, pues ya te vas a morir. Este, tenemos un, un tumor, pues que no te podemos ayudar, pero antes de darte la absolución y que te vayas con Dios y lo que tú quieras, tienes que convertirte en católico. Un musulmán no se puede convertir en católico. Estos no podrían dar su consentimiento al cien, qué feo que no. Respetar a la libertad es obviamente... Sí, exacto, Just. O sea, tú no puedes obligar a alguien a cambiar de religión para que entonces puedas recibir un paracetamol. O para que entonces puedas recibir una inyección que la necesitas. Hijo, mira, y todas decían la misma frase, todas eran iguales, porque así estaban entrenadas, así era su proceder, porque así lo habían, eh, este, y, y era la época, eh, eh, no estoy justificando nada, pero en 1950 las monjas eran así. ¿No? Era algo bien fuerte, una fabulosa frase de ella, manos que dan mucha están vacías, manos que dan mucho nunca están vacías. Así es, qué malvadas 
Y era por, insisto otra vez, era por la época. ¿Por qué? Porque las monjas tenían una disciplina muy cruel. Tenían que mantener durante mucho tiempo, tenían que estar en, este, en confesión y tenían que estar arrodilladas y, y tenían que hacer muchas cosas. Sí, era la ideología, es correcto. Y tenían que hacer muchas cosas este, eh, para poderse este, ganar este perdón. No sé qué habían hecho, ¿no? y todas las monjas, no sé qué habían hecho, pero tenía que ser así para ganarse este perdón. Y bueno, cuando a final del día, este, eh, el, eh, pues el que era musulmán, abuelito, hermano, nieto, quien sea, niño, como sea, el que era musulmán, pues simplemente por, por el dolor, ah, porque les decía, y esto está súper firmado en este libro y en este, en este documento hay muchos que dice si quieres el sufrimiento y el dolor recíbelo hijo mío porque esto te ganará la gloria de Dios así o sea imagínate el sufrimiento y el dolor llévalo hijo mío y súfrelo porque esto ganará el el, 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 el el este, el, la tierra de Dios a mí me parece por eso cambia la religión de plano, no creen en nada sí Trisha puede ser pero aquí no estábamos hablando de, de, de no estábamos hablando de, 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 de una deidad, estábamos hablando de un ser humano que cometió errores porque así fue educada me explico la situación, me explico el por qué actuaba así porque así había sido educada. No tenía otra opción. No tenía cómo. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Saludos desde Arkansas. Hola, Valfre, hermoso. Bienvenido. Póngamelo para que no se caigan. Pero les daba, dicen aquí, pero les daba de sufrir no gastar el dinero que llegaba en su bolsillo. Sí había manera de cómo, entre, de cómo ayudar. Hola, mi Alejandro querido. Mi Ale hermoso, el consentidazo. Ay, cómo lo quiero el Ale hermoso. Entonces, pero ¿por qué ella se atendía con los mejores hospitales? Ahorita voy para allá. Ahorita voy ya. Están de haters. Espérense tantito. Ahorita les digo por qué. Cuando, cuando, eh, si quieres ganarte la gloria de Dios, tenías que sufrir. Y si quieres que nosotros te demos la absolución, te tienes que volver católico. Y si no te vuelves católico, entonces no te podemos ayudar. ¡Hola, Erwan! Así, así. Si no te vuelves católico, no te podemos a, a, a ayudar. Así estaban las cosas. Entonces, los musulmanes les costó mucho trabajo. Unos tenían que cambiar su religión. Unos tenían que aprenderse. El Padre no hecho que estás en los cielos con todo el dolor, gangrenados, con enfermedades terminales muy fuerte, para que entonces les pudieran dar un paracetamol. Y era contado si daba un paracetamol. Y no porque no tuvieran. Llega a tiempo, sí, llegas a tiempo a la historia, querida, querido José. Y eso no se valía, ¿no? O sea, tú no puedes, tú no puedes medir si, si, si tú estás para ayudar. ¡Ayúdame, ¿no? Y no estás para medir a ti si te ayudo, a ti no te ayudo. A ti déjame veo. Si crees en Dios, sí. Crees en el Espíritu Santo, sí. Ah, entonces igual si sí te ayudo. Eso no se puede medir así. Y es exacto, como en la época de Martín Lutero. Exacto. Estoy hablando del ser humano que tuvo estos errores. El ser humano que después... Fue investigado, ¿no? Y fue investigado por una razón, porque ya la iban a canonizar. Y la canonizaron al final del día. Pero cuando anunciaron su, can su canonización, no habían pasado ni 10 años de su muerte. Esto no puede suceder. Para poder canonizar tienen que pasar más de 10 años porque entra, entran muchas situaciones para poderlo hacer. Ya después en, en, en este, este, le, les mostraré el, 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 los procesos. Pero si no hay estos procesos, entonces, ¿hasta qué aprendían el Padre Nuestro? ¿Les ayudaba? Sí. Y deja tú que los aprendían, mm. Valfre, querido. Este, hola, Parker, querido. Deja tú que los aprendiera. Que se cambiaran de religión. Era algo muy fuerte para la India. Era algo muy fuerte para un musulmán que se ha hecho de corazón. ¿Cómo lo, no, no sé cómo explicarlo. Es como si yo estuviera en otro... Es como si yo estuviera... En, en otro país y me hiciera musulmana 
yo no podría ser musulmana porque no entiendo la cultura, porque, porque no me gusta la cultura, porque soy una mujer que nací en el, en el seno cristiano. ¿Me explico? Es, 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 es algo así, ¿no? Así es, te refieres a los errores que cometió. En el nombre de Dios, no que los que Dios haya cometido. Exacto. A los errores que él, ella cometió en el nombre de Dios. Exacto, queridos. Muchas gracias por, ese, por esa maravillosa este, 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 este resumen. Así fue. Fueron los errores que ella cometió, pero por la consecuencia de. ¿Y qué sucede? Que eh, fue muy comentado, y me refiero que en la Madre Teresa contó en 1995 la posición de la misionera, Ajá, de quien asegura que pintó una ciudad adoptiva en un agujero infernal que se relacionó con dictadores. Ella apoyó a los nazis, ella apoyó a Mussolini, ella apoyó sí, a Franco, ella, ella apoyó a grandes dictadores ¿por qué? porque eh, los dictadores eh, le aportaban estas donaciones. En nombre de Dios se cometen muchas crueldades. Es correcto, es correcto, Estela hermosa. Los peores males hacen que... <risa> Exacto. ¿Pero por qué? Porque lo lleva un ser humano. Porque este ser humano aprendió así. Es como, ¿por qué le pegas al perro? Ah, bueno, porque el perro desde muy pequeño aprendió que a madrazos se entendía. ¿Sí me explico? Entonces, así fue como ella daba... Su, este, su ayuda, como ella lo aprendió. Ella lo aprendió haciendo muchos, este, este, pues con mucho dolor, ¿no? Ella tenía que andar de rodillas entre las piedras. Ella decía que se ponía piedras en, la, en, en, en el zapato para, este, este, porque el dolor, este, este, la hacía mejor persona. También muy polémico la cantidad exorbitante de muertos dentro de estos claro, de estos centros por maltrato, porque no les daba el medicamento correspondiente, porque un paracetamol no se lo daban, pero eso sí, debo decir ampliamente, que llegaban los helicópteros por ella cuando ella estaba enferma y se la llevaban en helicóptero para curarla y luego la regresaban, eso lo mandaba el Vaticano. Y desgraciadamente, gracias Eduardo querido, y desgraciadamente pues no, los, 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 los maravillosos seres humanos, los maravillosos musulmanes que estaban en estos centros, no corrían el mismo, no corrían la misma suerte. Y les voy a, a explicar algo, en este, en estos videos, resulta que eh, cuando llegó un, me parece que fue la BBC de Londres, llegó a estos centros. Hola Víctor querido. El Vaticano cuidaba mucho porque era una fuente de... Sí, sí. Por eso justo cuando se murió la canonizaron. Porque si no se iba a acabar el dinero. ¿Eh? Así de fácil. Pero continúo. Cuando este, la BBC dijo que iba a ir a grabar todo lo que estaban haciendo, les dieron colchones. Es decir, antes de que fuera la BBC en uno de los centros, no tenían colchones. La gente dormía en el piso. ¡En el piso! Así como lo oye. Entonces, cuando les empezaron a dar colchones, dijeron, ¿y ahora? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿No? Entonces, ella, en su visión fundamentalista dentro de la propia ortodoxia de la iglesia, exacto, mi cardenal y hermoso, ni en petate, no, Alejandro, ojalá el petate es de acá, ojalá, no, 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 no. O sea, los tenía en el suelo, pero cuando la BBC... Porque se enteraron por un testimonio que dijeron, hay varios, este, varios enfermos. Sacaron las colchonetas que las tenían en la parte de atrás de la casa. Saca las colchonetas. Ya tienes a todas las hinchas monjas en chinga sacando las, las colchonetas, poniéndolas en la hinche. Que van a venir, que van a traer una cámara, que no sé qué. Que hagan cara de los y no. Es, y ahí es cuando se dan cuenta que toda la gente, y ahí está el video, por favor, véalo, por favor, por favor. Y en Instagram también tengo el video. En Instagram ahí sí pude poner el video de, de Hitchens y, y el video de, de la BBC porque TikTok no me dejaba. Entonces lo pueden ver en Instagram, alin 00, no lo estoy inventando, así se ve. Cómo están sacando los, los, los colchones y los están acomodando, según ellas, porque están cambiándolas, casi casi en vez de cambiar las sábanas, cambiaban los colchones, ay ajá, pero no has dicho por qué no le daban paracetamol, porque eran musulmanes, 
No te doy paracetamol hasta que no aceptes la religión católica. Querido, a, amoroso, hermano, hijo mío, nosotros te aceptamos, si la religión es un negocio, nosotros te aceptamos, te queremos, la iglesia, la iglesia católica te extiende las manos, hijo mío, pero tienes que aceptar el catolicismo por tu propio e íntegro y calidad de ser humano, porque eso te va a llevar a la gloria de Dios. ¡Chenga tú! O sea... Pues obviamente no iban a poder, siempre ha existido primero el hombre. Pues obviamente un musulmán nunca va a cambiar el, 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 a ser católico. Es musulmán, es una cultura de descendencias. Es una cultura en la que naces, creces, te desarrollas, te consumes y mueres. Así, las convicciones del dolor del otro. Sí, tú no puedes cambiar las convicciones de las personas por el dolor. Mira, si te portas bien... Y crees en el catolicismo, en Dios nuestro Señor, católico, apostólico y romano, te paso el paracetamol. ¿Es neta? Pues obviamente muchos, muchos que creen en Alá, muchos que creen, creen en, 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 en su Dios, en, 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 por ser musulmanes, pues por supuesto que no lo iban a hacer y morían. Porque estaban condicionados. No puedes condicionar a la gente. Es como cuando te detienen en el finiquito hasta que no firmes tu renuncia por despido. Exactamente. Exacta. No puedes hacer eso. ¿Estás de acuerdo? Demuestra eso, dice Elsa Puente. Pues, ¿qué no ves, querida? Elsa, pues, si pones más atención, atrás tengo el investigador, atrás tengo varios libros. Aquí están los libros. Y está el documental, y lo acabo de decir, en mi Instagram 00 está el documental de, esta, de estos videos. Videos. Y ahí está Teresa. Ahí está, bueno, no se llama Teresa, se llama Agnes Gocha Bocachú. Ahí está Agnes Gocha Bocachú haciendo esto de los cochones. Y, y, este, y si no conoces, te invito a que leas primero. Y si lees y te documentas qué pasó en el 2003, después de que se murió, salió todo esto a la luz, por supuesto. Porque mientras vivía, no lo permitieron. El Vaticano ha creado... Un, un, un silencio eh, platónico alrededor de toda esta este, este vil mentira. Y así que te pido, por favor, que este, investigues antes de escribir. Eres mi, ay, eres mi cross, ay, muchas gracias. Condicionaba la fe de una persona que como él fuera algo, algo mundano en tu alma, forma de vivir, eh, exactamente de tu forma de vivir, es correcto. Me imaginaba lo fuerte golpe que les daban a los musulmanes al quererlos cambiar de religión. Pues sí, Lupita, o sea, no puedes. El Vaticano, que una muralla impe exacto, impenetrable, que tú y yo podemos entrar exacto. Ni el, el Vaticano sí que ni tú ni yo podemos entrar, es correcto. La mafia, la mafia del poder, el itinerario político. Sí, así es. Este, gracias Angie, persona en la que llegamos a la historia, así es, y ellos creen que su religión es la correcta. Yo creo que cada quien piensa que su religión es la correcta, pero en el caso de, de los musulmanes es una cultura. Y es una cultura que, 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 que se las inculcan con, con una vehemencia increíble. Yo sí respeto mucho las religiones y mucho, y de alguna, de alguna manera dices, bueno, ellos son así, bueno, se las respetamos. Dicen, te vamos a cambiar de familia. Pues imagínate, ¿no? Eso, hola, Albert, eso no puede ser. ¿Qué pasa? Que se empieza a morir la gente. Y entonces... Si utilizaban las mismas inyecciones, cuando va, eh, van a hacer esta, esta, eh, pues estos videos en donde están acomodando los colchones, en donde la gente está este, con una sabanita, se ve que no se han bañado, porque decía, nosotros los bañamos todas las mañanas. Por Dios, los veías y decías, todas las mañanas, pero ¿de qué año los bañaron? No sean así. Las opiniones de los hindúes respecto de la Madre Teresa no eran uniformemente favorables. Nada, cardenal y querido. Nada. Hubo muchos testimonios en donde les daban comida. Este, a veces este, la comida se les pasaba. ¿Por qué? Porque en la India siempre había mucho calor. Y no tenían todos los refrigeradores. No tenían muchas cosas cuando tenían mucho dinero. 
perdónenme, pero eh, déjenme ver si encuentro aquí la cantidad de dinero que más o menos este, 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 pudieron sacar por pruebas. Este, sin embargo, lo que dice el sociólogo, las pruebas y la fe son cosas diferentes, ¿eh? Son bien diferentes. Hola, son bien hermoso. Muchas gracias por las flores. Estamos hablando del ser humano, no estamos hablando de la religión, que les quede muy claro. Y la gente que no conoce a Agnes Gocha Boca Shu, los invito a que la conozcan por medio de otras diferentes op opiniones. Dice, yo por eso yo me volví monje tibetano. Ay, sí, Alejandro, cómo no, con tus chelotas. De hecho, me parece que solo... <risa> Que solo algunos años después la canonizarían a alguien, se puede hacer investigación. ¡Exacto! Me parece que solo algunos años después se canonizan a alguien que a alguien se puede. Sí, pero aparte la canonizaron lo más rápido posible para que no empezaran a hablar. ¿Qué pasa si no la canonizaban? Y que, y que, y que, y que me disculpe a quien le duela, pero ¿qué pasa si no la canonizaban? Pues dejaban de llegar las donaciones. Pero si la colonizaban, estas donaciones iban a estar al 100. Denle tap, 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 tap a su pantalla para que podamos replicarla a mucha gente. Santa Maruchan, ya sé, Edith, querida. El dinero de las donaciones para medicinas sigue ese, abriendo hospitales para recibir más dinero. Sí, sí. Y lo hubieran cuestionado, claro. Pero el problema es que eran... Es, eran centros que se adaptaban, pero que, que carecían de muchas cosas y el Vaticano tenía una cuenta. Ahorita estoy tratando de buscar, de encontrar el dinero que se alcanzó a reunir en el Vaticano cuando ella murió, el dinero este, este, que llegó a esta cuenta del Vaticano. Y no tienen idea, ¿eh? no tienen idea. Ella se muere a los 87 años, en 1997, en Calcuta. Este, este... Aunque no exenta de críticas, sí, pues claro. Y ella recibe el premio Nobel en 1979. Y bien sabemos que el premio Nobel está bien comprado, ¿no? Somos sinceros, el Vaticano es el único que les importa, es el dinero. Pues sí, desgraciadamente así es. El Papa Juan Pablo II merecía ser santo. Pues con todo lo que ha pasado de la pederastía, yo creo que no. Yo creo, yo, esa es mi humilde, mi humilde opinión. Yo creo que no, este... Eh, pero 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 sería sería cuestión de que en algún momento este este si lo si lo consideraran no eh, yo creo estoy tratando de buscar cuánto fue el, 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 el dinero que se recaudó y que eh, Teresa de Calcuta recaudó dinero cuánto recaudó de dinero dice cómo se llama el documental aquí está el documental déjenme quito para que vean el documental Uzi Hitchens André se llama Christopher Hitchens y se llama la misión se llama Ángel del Infierno Ahí lo vas a encontrar en YouTube y se llama Ángel del Infierno. El dinero que se re, que mantuvo a flote el banco, el banco del Vaticano, al tiro con Juan Pablo II, mis pusí. El doctor Robin Fox de la revista médica de Lance hizo referencia a la insuficiencia de médicos. Insuficiencia de médicos, querido mío, y aparte insuficiencia de este, medicamentos, y no nada más de médicos, sino de medicamentos. Este, uy, bueno, aparte de un clan dentro del Vaticano. El periodista italiano afirmó, un, un periodista que también, aparte de Hitchen, hubo un periodista italiano que este, siguió muy de cerca la cuenta de la madre Teresa, en este caso Agnes Boca Bocachú, una prueba de que ella formaba parte de un clan dentro del Vaticano porque el dinero entró al IOR por una puerta secundaria y fue recibido por el monseñor Donato de Bonis, el brazo derecho de Masincus. Don Bonis conocía el banco de todos sus pormenores, raza el libro, reza el libro en el que se asegura que el prelado estaba, el prelado, perdón, estaba familiarizado con el jet set del cine que con las almas necesitadas de los fieles. O sea que toda la lana que iba y que entraba era en esta cuenta que era finalmente un prestanombres, ¿no? Frente de oír. Y desde 1989, el escándalo de la quiebra del Banco Ambrosiano de 1982, que sacaron todo el dinero y lo mandaron al Vaticano. Se decía que 
eh, se decía que llegaban los camiones de medicamentos, pero no los repartían en los enfermos. Es cierto. También los medicamentos se las vencían, daban medicamentos vencidos, aunque sabemos los farmacéuticas, todas las farmacéuticas, ¿sabe qué dice aquí? Todas las farmacéuticas, ¡ay Dios! Todas las farmacéuticas dijeron que este, les ponen un, un tiempo eh, de, de, y no es vencimiento justamente, sino les ponen un tiempo para que este, estas no pierdan tanto su efectividad. Pero habían muchas, me, muchos medicamentos que tenían que ser congelados. Bam, 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 dan, dan, dan. O sea, si se echaba a perder la comida, pues ¿qué creen que se echaba a perder también, no? Dice, estamos hablando de que son cantidades de cientos de millones de dólares y esos son los registros estimados por los periodistas, pero hay que suponer que me encantan tus videos, muchas gracias, que los, los medicamentos caducan. Aquí dice Lale que es re bueno para eso y obviamente baja su efectividad. Es correcto. Y dice eh, aquí, eh, según eh, la cuenta más cobrada en efectivo, mejor conocido como el Banco del Vaticano, por lo que hubiese procedido cerrarla, el instituto habría quedado un impago precisa el diario, pero lo sacaron de ahí para pasarlo al Vaticano, obviamente, y no dice la cantidad. Yo me acuerdo haber visto eso, eso de la de cuánto más o menos estaba en la cuenta. Había una, una, un, eh, ah, mira, aquí está. Hitchy también señaló que la madre Teresa aceptó 1.25 millones de dólares de Charles Keating. Ah. Híjole, imagínense. Imagínense aceptar, aceptar dinero de estos dictadores. Securito se fue la lana al Banco Ambrosiano. ¡Claro, Ian! Se fue la lana al Banco Ambrosiano. Ah, fíjate, aquí hay uno que no me permite abrir porque es un malware. A ver, dice el lado oscuro de Madre Teresa. Bueno, eso ya lo conocemos. Ciertos datos que no saben de Madre Teresa. No, aquí no dice, aquí está. Pensamientos de la Madre Teresa de Calcuta, el dinero. Este, uh, pues es que el Vaticano no conviene admitir que recibía esa cantidad. Oh, claro. Y menos de quién la recibía, ¿no? Hola, hola, Laurita hermosa. Mi Lau Lester de, ya está aquí. Qué gusto me da. Aquí la gente grande de la ciudad pasa en el tiempo pensando en el trabajo y en el dinero, sino que no dan valor a la amistad y puede ser deprimente. ¿Cómo ibas a dar la amistad? De, desde Uruguay, un beso, mi querida, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ibas a hacerlo si estabas a punto de morirte? Estoy tratando de buscar este, este, cuánto fue el dinero, que fue muchísimo dinero el que recaudó para que la pobre gente no tuviera, así se los digo, para que la pobre gente no tuviera sus medicamentos y no, ten, y no tuviera un trato digno y que se bañara, ¿no? Para todo esto se hace una reingeniería financiera, claro. ¡Hola, Conchita hermosa, querida! ¡Qué gusto! Dice aquí, en el 2016 fue canonizada. ¿2016? Ella murió en 1997 y en el 2016 fue canonizada por el Papa Francisco, pero también ha sido señalada como amiga de dictadores y corruptos. La madre Teresa de Calcuta murió hace 20 años y en el 2016 fue canonizada. Sin embargo, hay varios expertos que señalan que no era santa, aunque los católicos han preferido ignorar esas acusaciones. Muchas gracias, orgullosamente. Oaxaqueño. De hecho, su fervor por ella es tan grande que alrededor de 300 mil personas acudieron al Vaticano para presenciar su beatificación. En manos del Papa Juan Pablo II, el 19 de octubre del 2003. Exactamente, gracias Clary Karen hermosa. Exactamente en el 2003 fue cuando este hombre sacó todo a la luz. Los videos, el, el, este, el trato, los testimonios, hay muchos testimonios diciéndole, a la madre Teresa Calcuta solo era figura para evadir impuestos. Es cual era. Yo también, oaxaqueña, ¡ay, qué bonito! Es que hacen unas cosas divinas, querida. Agnes Gocha Bocachú, como bien saben, nace en el, 2000, en el 1910 y muere en, en, en 1997. Fueron 517 centros que tuvo de las cuales la mayoría se realizaron en, en Calcuta, pero a pesar de esto, durante más de 20 
20 años, los fantasmas sobre corrupción médica y financiera robaron la labor que realizaba y más sobre todo la manera en que ella y sus monjas a las que instruyó realizaban todo este tema. En el 2003 se publicó el documento en el que se detallaban los delitos de la madre Teresa de Calcuta. Y aquí no dice madre, ¿eh? nada más dice de Teresa de Calcuta. De acuerdo con este informe a visita de varios médicos a sus misiones reveló que un tercio de sus pacientes estaban postrados en una cama agonizando y sin recibir atención médica que necesitaba. Fíjate que la muerte de la princesa Diana no dilató mucho después de que muere ella. Así es, hay algo bello en ver cómo los pobres aceptan su suerte de sufrir como en la pasión de Cristo. Pues Ham, eh, eh, eh. Ya no estamos por esos tiempos, o sea, perdóname, pero la pasión de Cristo es una cosa y Cristo fue otra cosa. No estoy hablando, va otra vez, de religión, queridos. Estoy hablando de la situación de una mujer, ¿no?, que tuvo una disciplina en los conventos, que fue una disciplina de dolor, ¿no?, y lo dije, de dolor y de perdón y de, y de, y de, y de todo esto que forma una monja. Por eso les digo... Que les quede bien claro, aquí no hablamos de religión, hablamos de la posición del ser humano de Agnes Cocha Bocachú, ¿ok? No terminamos de decir la madre Teresa, de hecho soy ateo. Ah, 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 bueno, hay personas que dicen en que la manera del doctor Fuchi, pues sí, colecta, exacto, saludos. Hola, user. No, no es religiosa, ella no es el ángel que todo el mundo cree, sí, la, sí, la, oh, ya sé. Y, y, y continúo, ahí les va. También se indicaba que había escasez de asistencia a alimentos y medicamentos, a pesar de que la monja había logrado recaudar millones de dólares. No dice cuánto, se los juro que la vez pasada había encontrado cuánto debe de estar uno de TikTok. De TikTok. Incluso las condiciones de las misiones de la madre Teresa eran tan deficientes que se llegaron a comparar con las del campo de concentración Bel Belsen de Alemania nazi. ¿Por qué? Porque estaban tirados en, la, en, 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 en el... Pues en el piso. Y cuando iba a ir la BBC, ah, pues vamos a ir a visitarlos y a ver toda esta misión tan amorosa y tan hermosa de la Agnes Bocachú. ¡Madres! ¡Apúrense que nos va a caer la chota! Y en friega estuvieron poniendo, ¿no? Todos estos colchones, como bien les había, había dicho, ¿no? Este, ser monja era mujer, no tuvo sus debilidades monetarias. Recordemos que antes de ser mujer a mujer, pues sí, sí, Cardenali. Eh, hola, eres de Oaxaca. Ojalá yo quisiera, pero no, no soy de Oaxaca, soy de la Ciudad de México. Continúo. No ayudaba a los pobres. Mucho se decía al respecto de las personas que eran recogidas en Calcuta, pero no era así. Cuando le solicitaban ayuda, o sea, no iba pasando y decía, hermano del tiempo, te hará comprender, ¿no? Que tienes que venir conmigo para que yo te ayude. No, eso no hacía. Iba la gente que necesitaba comer, que estaba enferma, que no había manera de cómo. Hola, el favor querido, bienvenido. Arriba Honduras. Este, este, hay esas personas que solicitaban ayuda, les recomendaba marcar al 102, un número similar al 911 de emergencia, así que pertenecía al gobierno, buscaba convertir a parte de la población hindú al cristianismo, entonces, si tú me decías, hola, hola, reina, me decía, por ejemplo, el, 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 el Alejandro, ¿no?, el Eduardo Alejandro llegaba y me decía, Oiga, deme, por favor, mire, me siento muy mal, estoy muy enfermo, ayúdeme. Yo le decía, no, marca el 102 para que ellos te den un pase y si consideran ellos, te mandan acá para que entonces ella pudiera contabilizar. ¿Cuánta? Hola, Osi Cervantes, querido. Estamos hablando de un tema bien cañón de Arnes Gocha Bocachú, bien conocida como en el Bajo Mundo, como la madre Teresa de Calcuté. Y entonces... Imagínense, la arriba la Gustavo Madero. Y entonces imagínense, ya de todo yo. Ay, por el modo, lo siento. Por ser el consentido. Entonces imagínate, todo esto era como, como muy maquiavélico, ¿no? Así puedo yo contabilizar todos los que están para allá. Todos los que van a reportarse al 102, luego van a replicar para acá y entonces voy a tener más popularidad. Porque si yo los acepto directamente, entonces no voy a tener popularidad. El, el, el bautismo, muchos enfermos en contra de sus deseos, bautizaban a los musulmanes como católicos. No mames. No, no, es así como si yo le digo a Osi, Osi, te voy a bautizar 
con agua bendita, pues se los y corre. Los y Cervantes, porque dice, no, voy a arder en fuego, estás muy mal. <risa> no, o sea, eso no se puede hacer. Tú no puedes a, 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 este, este, bautizar a alguien que no quiere y que no es su religión. No, eran los likes de ese entonces. Exacto, no era lo que contaban. Exacto, eran los likes de ese entonces. Si hablan al 102, entonces voy a estar empezando a formar. Ese bautismo no vale. Pues claro que no vale. A mí me lo aplicaron una vez, dice Alejandro, lo bautizaron. Pues yo para sacarte al, al, este, al, 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 al diablo. Hola, me encantan tus videos. Muchas gracias, Omar, querido. Y que no hay con el corazón roto. Ya sé, ya lo sé. Y sigo. Y, 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 y no puedes mandar al hinduismo, y no puedes meter del hinduismo al catolicismo, no puede ser, eso no puede ser. Altruismo real, hubo altruismo cerca de Dios, estamos más cerca de Dios que de Estados Unidos, a quien me recuerda, ¿no? Colectaba cantidades industriales de dinero para el Vaticano y no para las necesitados. Desgraciadamente, Charlie, querido, así fue. El altruismo real, la Universidad de Ottawa, a través de un estudio que acabó con la imagen de la generosidad. Escuche todas las fuentes, porque al rato dijiste que tenías favoritos. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi Kennedy! ¿Dijiste que tenías favoritos? Sí, querida, sí, son mis seguidores extraordinarios que ellos siempre están están aquí, Kenia. Así que ponte las pilas para que tú también seas favorita. Ah, ahí les va. En, 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 oigan las, las fuentes, porque después están preguntando que nada, no, que las pinches fuentes, que de dónde. ¡Hola, mi Lolita hermosa! Ay, mi Loli querida, el Oswald también es mi consentido, la Lolita hermosa también. Obvio, yo, y claro que la agüita es de, de, de limón, claro que sí. Es importante que vean las fuentes para que después no me estén preguntando. Aquí está el documental y el libro de Hitchen. El otro fue la Universidad de Ottawa y pueden entrar el estudio de Agnes Gocha Bocachú de Ottawa. A través del estudio acabó con la imagen de la generosidad de la religiosa y afirmó que la imagen de la santidad que manejaba no tenía nada que ver con los hechos y que era una campaña mediática de apoyo de una iglesia católica en descomposición. Muchas gracias, mi brujis. Muchas gracias, brujita hermosa. ¿Y qué sucedió? Que gracias a toda esta, esta información, dijo el, el, el Vaticano, antes de que nos paren todo lo que hemos recaudado y que nos los quiten, vamos a tener que canonizar a esta mujer y después no vamos a, a, que, eh, este, 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 a lanzar el dinero para muchos centros. Yo me pregunto, no lo sé ahora, pero los centros ahora están recibiendo esas mismas atenciones. Díganmelo ustedes. Y yo dice la Tromis, Romis, tú también, Romis. No, qué fuerte, ¿no? ¿Qué profesión tienes? Hola, Camilo, historiadora y actriz. No alimentaba a miles de personas. Ahí les va. Lula, hola. El Vaticano se le olvidó al tema de la pobreza que predicaba Jesús. Sí, Ale, querida. Ay, sí. No alimentaba a miles de personas. Ella siempre dijo que la orden de religiosas que ella había formado daba alimento diariamente a 9 mil personas. Alguien aquí dice, ah, no pueden hacer una fila tan larga. Ay, Dios mío. ¿Me hablaba mis? <risa> no, querido, no, no, querido, no. ¿Cómo crees? Amo la forma en que le han dicho el tema. Y este tema a mí me saca muchas lágrimas, te lo juro que sí. Me saca muchas lágrimas, de verdad. Este tema ya lo habíamos hablado hace un año y esta vez lo pusimos, lo quisimos volver a hablar porque muchos lo pidieron. Muchos de aquí, de los que están conectados, pidieron este tema y lo estoy volviendo a subir con todas sus fuentes otra vez. Lo que pasaba en la iglesia se administraba así, de forma veloz. Así es, le voy a, a, a regalar un collar que te va a encantar. ¡Ay, gracias, Tricha hermosa! Muchas gracias. Los milagros que se le atribuyen se desmintieron, aún así la canonizan. Sí, ahorita voy con los milagros. Voy a seguir con la parte en donde ustedes decían que no hacía unas colas enormes para comer. La gente hacía colas enormes para comer. Desde las 6 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Así, a mi mamá quería ir a ligar y ayudar a... a, a ¡Qué fuerte! Ya sé, ya sé, ya sé. No alimentaba a las personas. Ella siempre dijo que las órdenes religiosas formaban, daban alimento a 9000 personas en Calcuta. Pero se dice que solo servían a 300 raciones de sopa en un día para los que presentaban su tarjeta de comida. Hacen fila para ir al metro Pantitlán. Imagínate que no hagan fila para, para, para comer. 
Hola, Divos. Yo sé cuál es para la ley, ya sé. Parker te está diciendo este live para esto. ¿Aprendiste español? ¡Tómala! <risa> Acá pasa que decía, ay, que decía el mismo Juan Pablo, la no sé qué. Qué buen tema. Ay, sí, muchas gracias. Religión del opio de los pueblos. Pues sí, también. La información no la conocía. Gracias por darnos. Me encantan las clases, Alina. Ay, muchas gracias. Eh, esta información muchas veces la tienes que buscar. Gracias, mi Lau hermosa. Esta información a veces la tienes que buscar durante mucho tiempo porque no es muy fácil encontrarla. Han bajado mucha información y han quitado muchos libros que antes estaban en las bibliotecas y han quitado muchos documentos, han quitado muchas cosas precisamente porque la canonizaron. Temo decir esto, odio decir esto, pero sí, la han quitado. Pero mucha gente sigue subiendo esto para que no se pierda y para que no se nos olvidemos de dónde somos y de dónde venimos. Qué chido estar haciendo mi tarea y estar escuchando este tema. Gracias, Sus. Que he hecho, rechazaba medicamentos y decía que, que sí al dinero. Sí, claro. Entonces continuó. Este, y eran pertenecientes. Y si no tenías la tarjeta, no te daban dinero. Y eran pertenecientes a la minoría católica de la India. Porque si eras católico, te daban la tarjetita. Y si eras musulmán, te decía que marcaras al 102. Y el 102, pues, de aquí a que te contestaran, ¿no? Como el, como el que tenemos aquí, ¿no? Igualito. Hay que rescatarte. Es un tema escabroso para el Vaticano. Hay que rascarle. Sí, hay que rascarle mucho, querido. Parker, eh, Parker dijiste rosarios en italiano y me lampo ella. ¡Qué bárbaro! Parker dijiste rosarios en italiano en Maryland. Qué bárbaro. Bueno, no sé a qué se refiere, pero eh, traigo el domingo 9.30. ¿Te gusta el saludo de modo difícil? Ya sé. Hay varios podcasts en YouTube donde habla del tema con todo y fuentes por si les interesa. Muy bien, Just. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Los cuidados médicos. Ay, les va. Esta sí les va a encantar. Los cuidados médicos. De las 1,517 misiones se observó que había condiciones insalubres, falta de comida y de medicamentos por la concepción que tenía sobre el sufrimiento y la muerte. Entre más sufras, más tienes la gloria de Dios. Saludos, Jose, desde Colombia. Y arriba Colombia. ¿Cómo así? El católico recibía tarjeta musulmán, recibía pura madre. Exacto, Alejandro. Exacto. La monja millonaria. Ay, qué fuerte. Ahí les va. La monja millonaria. Cuando murió tenía varias cuentas bancarias con millones de dólares que no utilizó para ayudar a los desprotegidos. Decía que el mundo se gana con el sufrimiento de los pobres. Y ella se atendió en un hospital en Estados Unidos de, pri, de alta gama y de primera y de primera base, ¿no? Los medicamentos, aquí cuando, cuando lo han visto, ¿no? Gente que desgraciadamente tiene todas estas enfermedades este, terminales, es costosísimo. Y aquí Ale no nos los va a dejar mentir, Ale que se dedica a la, a la, a la, a la, este, a la farmacia, a, a, a los laboratorios farmacéuticos y todo esto. ¿Cuánto, cuánto cuesta un, 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 una propuesta de estos este, este, tratamientos? Y allá les decía que no cuando tenía millones de dólares, millones. Como dice acá, yo he, yo he notado que sacan mucha información de YouTube y que es comprobadora o no es favorable. Lau, este, fíjate que hay, 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 hay en YouTube, pero también hay mucha información en libros y bajaron mucha información de estos temas precisamente porque ya sabemos, ¿no? Ya sabemos el tema, el tema de, 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 del Vaticano, ¿no? Dios la tenga en su santa gloria, Dios la tenga en su santa gloria, es, ver, es verdad, Julio. Este sarcasmo dice. Ahí va. La monja millonaria donaciones sospechosas estas son las donaciones que digo oigan alguna vez escuché que el mito de que se comió un escupitajo alguien sabe algo de que se comió un escupitajo escuché un mito de que se ay no lo sé prote no lo sé protegido pero ojalá que no hoy me pidieron un frasco de medicamento del COVID costoso 65 mil pesos un medicamento para el COVID 65 mil pesos bueno, para la madre de Teresa de Calcuta hubiera sido de risa, pero a cabrón. No, sí está muy cabrón eso. ¿Qué? Sí, no, bueno. Sigo. Donaciones sospechosas. A menudo aceptaban dinero de fuentes sospechosas como el proveniente de Charles Ketting, quien fue acusado de fraude, como bien lo dijo mi cardinal y hermoso, como fue acusado de fraude 
en el sistema de cajas de ahorro y préstamos en Estados Unidos. ¿Qué hizo con el dinero? Obviamente estas donaciones, sí les adelanto, estas donaciones que se daban eran libre de impuestos y lavado de dinero, ¿no? Entonces, pues, yo te doy, tú me das y todo mundo muy feliz. Y entonces los pobres que se estaban muriendo, ¿qué? ¿No? Me recuerda al político nacional. ¿Al político nacional que qué? Primero los pobres, ajá, los pobres de nosotros, del que viven en el Palacio Nacional. Exacto, la revista alemana Stern expresaron que la madre Teresa no centró el uso del dinero en la reducción. Así es. Los medicamentos para el cáncer también son carísimos. Así es, y mucha gente tenía esos problemas. El Mática no le envidiaba a los hospitales la primera para no quedarse sin la de oro. Es correcto, es correcto. Y continúo. ¿Qué hizo con el dinero? Solo envió oraciones a la India a pesar de que hubo inundaciones y explosiones en el país y no ofreció ayuda monetaria. ¡Qué fuerte! Bueno, vamos a continuar con ese tema. Necesito saber quién se va a subir. Solicitud de invitados. A ver, vamos a ver. Tenemos a Kenai y tenemos a Trimigesto. Eh, eh, creo que ya teníamos quién se iba a subir, ¿verdad? Ah, la Ishme. La Isme dice eso, cabre examen, dice, no, no va a haber examen, Isme, querida. Los medicamentos caen cuatro mil dólares y se reporta aquí gratis en el centro de Teresa de Calcuta. Sí, pues sí, claro, tenía que ser gratis. Tremi, eh, eh, no respiran y hablan de los sigue sí, Oswald, hay, no, examen, no, no hay examen, querida Isme. No hay crimen, no, no hay examen. Sí, sí hay crimen. Ambulancia solo, nada más indíquenme quién se sube, me encanta aprender contigo. Y muchas gracias, Kenai. Un día sobre yo mi vida. Sí, Cardenali. Un día subiré yo mi vida. Sí, Cardenali. Sube cuando tú quieras. Sube como invitado a Trisme. ¿A ¿Trisme? ¿Trisme? Sigue como invitado. Sube como invitado. Le solicitaré con tiempo. Ok, está bien. No, no va a haber examen. Y el ángel del infierno. Lean el ángel del infierno. Gracias, Julio Hermoso. Trisme o Isme. Sube Isme, ¿no? Pues sí, que, pero como invitada o como coanfitrión. Sube como coanfitrión, ¿no? Sube la Ah, sube la Ok. Sube la 432. Saludos de California. ¿Qué es subir esto, Maru? Esto es subir, se está conectando hoy, ya casi se conecta. Esto es subir, querida, que se suben a mi live. Hola, mi querida Lau, y arriba Uruguay. Hola, espera que se aprendo la luz. Ay, va, porque no sí, Ah, muy bien, ah, 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 nada más ay, no puedo la creer. Luz, ya que todos quieren. No puedo creer que estoy acá. Ah, muy bueno. La felicidad. Ay, mi hermosa, yo sí puedo creerlo. Y te doy la bienvenida a este hermoso canal. Mm. Que estamos hablando de tu tía, Muchas gracias. Agnes Bocachú. Tú sabes que yo todo eso lo, lo leo, lo sé hace años. Y también me quedaba una duda de por qué Lady Di se había involucrado tanto con ella. Si se sabía que ella no era lo que era como una pantalla que había, ¿no? Pero también hay tantas cosas que se dicen y que en realidad no se, no, no se comprueban. Ahora vos con toda esta información que estás pasando, eh, es, estoy viendo que, que no estoy tan errada tampoco, ¿no? Que sí, que la verdad que era toda una pantalla, todo lo que ella demostraba. Y creo que también te puse en, entre todos los comentarios que he notado últimamente que por YouTube hay muchas cosas que están haciendo lavajes de, de información, como por ejemplo de la realeza inglesa, o sea, sacan todas las noticias negativas, malas sobre personas. Es como que pasan la información que quieren que veamos. Es correcto. Así es. Y como tú acabas de decir, la, la princesa Diana eh, eh, estaba involucrada, pero porque no sabía la realidad. Es como te decía... Iba a ir la CNB o la BBC de Londres o iba a ir a algún programa de televisión. Muévanse, pongan los colchones, pongan a la gente, bañenla, pónganle guapa y no sé qué, ¿no? Ah, y sí. vean qué bien están. Era toda ahí una... Va. Era un todo un marketing para mostrar sí. algo. Ahí va. Y, y Lady Di era como que entró en eso, pero no sé si entró consciente o inconscientemente. Ella supuestamente la quería mucho por las cosas que también investigué y leí. 
pero también tal vez era como que, bueno, llegaba y le mostraban, uy, mirá todo lo que hacemos, todos los enfermos que le damos de comer, cuando yo sabía y leí que es mentira que no les daba de comer, que los dejaba morir, Así es. que, que recaudaba mucho dinero y que no se sabía dónde iba ese dinero, todas esas cosas que son muy, o eran muy, muy raras, pero bueno, no, no había como demostrarlas tampoco, ¿no? Ahora tal vez sí. No había en ese tiempo, querida. En ese tiempo, eh, entendamos que Lady Di, pues se muere en 1996, después se muere la madre, eh, la madre Teresa, en este caso, Al tiempo, al poco Agnes tiempo, Cochibu no tanto, Cantú. ¿no? Uh -huh. Así es, un año después. Y no quiero, y, y, y estoy diciendo su nombre, Pila, porque estamos hablando de, de, de la persona. Por eso sí. Agnes Sí, 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 está perfecto. Sí, y sí. Agnes, sí, para que no piense que estoy hablando de la religiosa o de la que se no, gana no, el no, 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 Nobel. No. Eh, 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 Agnes Gocha, cuando, eh, cuando ella fallece, el Vaticano empieza a hacer todo lo posible por adelantar su canonización. La, la canonización. La canonización la Tal cual. La en el 2003. Tal cual. Así. Y eso es hiper, súper raro. La o sea, se, se canoniza porque sí. a la gente. Eh, eh, yo he estado también le leyendo como el chico este que murió joven. Bueno, este tú lo viste, el que andaba, el más joven que está canonizado ahora. Digo, ¿qué usaron? Bueno, obviamente se usan los milagros y las pruebas y eso, pero... Eh, ¿Por qué a ella? Porque ella seguramente era redituablemente, muy económicamente redituable hacia claro. el Vaticano, ¿no? Este, y de quién es? Y, de y es más, Luis. es más, estaban eh, hablando de que hay beatificaciones que tardan 300 años. Juan Diego. Sí. Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego tardó 500 y tantos años. Sí. Tal cual, pero es un disparate. Pero, pero fíjate qué raro. Esto estuvo muy raro, porque primero la beatifican en el 2003, que fue cuando se destapó la cloaca, sacaron videos, sacaron documentos de ella. Y de hecho, no lo pude yo subir en TikTok. Lo subí en Instagram es que con el video saca completo. muchos documentos. Están haciendo como esa limpieza, ¿sí? Que vos decís... Y, pero para, si yo, te, si yo este video lo vi... Y lo buscas, lo buscas, lo buscas y no lo encontrás. Desaparece no, no misteriosamente. Que, así es, tienes que rascarle hasta poderlo bajar, porque yo lo tuve que hacer así. Estuvo fácil como una semana buscando información, bajando los libros, bajando los testimonios, porque hay testimonios de personas que compa el papá. Hola, Lolis hermosa, así es que hubo todos los testimonios y después hice el video, pero no lo pude subir. En TikTok y lo tengo en Instagram, al 00 para que lo vean por si no lo encuentran en YouTube. Y aquí es donde viene este cruce de información. La beatifican y donde dicen Agnes Boca Boca Shu fue un demonio. Y entonces empieza a venir toda esta información por todos pinches lados. Cuando este, la BBC este, recibe esta información, quieren hacer una investigación. a los centros y de chito dijo monchito tú 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 los centros mejor para que para que no vengan arreglen todos sí, los centros y después obvio. dos o tres años después los vuelven a abrir misteriosamente Dios, que te vaya muy bien querida y si ya se puede retirar una pero muchas gracias hola Lodita mm, sí tan lindas y qué sucede que desgraciadamente eh, empezaron a ver tanta información encontrada que está fallando el, el internet. Que el el Papa, internet está fallando, sí. Ajá. Le hace la canonización en 20 años. Pero es muy raro, eh, o sea, no es, no es este, no pasó solo con ella, ¿no? Por ejemplo, este. Pero sí ha pasado, he, he leído porque justo, no sé, de casualidad se me dio por, me gusta mucho la historia, ver lo del Padre Pío, eh, que estaría bueno, que no sé si lo has hecho, pero también está bueno ver que un día hagas algo ah, sobre el Padre Pío. Ah, Pío 12, Pío 12, ah, que, ay, que fue el papá amo. de Hitler. No, no, de Hitler. El papá, o sea, el, el papá, papá Pío, el papá Pío 12. El de los estigmas. 
ajá, estuvo este, coludido con Hitler y dejó morir ocho mil judíos en la plaza de San Pedro. Eso no lo vi, eso no lo sabía, se me, se me cayó un ídolo, ¿no? Porque en realidad, bueno, en realidad hablan, eh, eh, justo, he encontrado mucha información sobre él que habla que era crudo también, que él era... Mmm... Ah, ya me están diciendo San Pío, otro padre, el padre Pío. Ah, ah ya, ya, el ya. padre Pío de Pietra Fesa. Ya, ah, ya, 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 el que tenía los estigmas, que lo tenían escondido, Pío lo tenían escondido, sí, sí, sí. y que él eh, es hasta, hasta los 60 y pico, en el, hasta el 1960 y algo fallece, pero a él lo canonizaron enseguida, y la iglesia lo ocultó toda su vida, toda su crees? vida, pero él, él hacía desdoblamientos, él iba, estaba en una misa, iba a visitar enfermos, Iba a visit visitaba políticos, visitaba gente, o sea, de peso, y no tuvieron más remedio que canonizarlo. Pero si no, las canonizaciones... Las can canonizaciones... Can Ay, no me sale. Canonizaciones. Tardan muchos años. Entonces, lo de la madre de Teresa, o como decís vos en nombre, Agnes, Agnes ¿no? Algo así. A Agnes Gocha. Eh, eh, es muy raro. Así no es, es muy raro, no es todo, todo lo que es iglesia, y me perdona la gente, yo soy, soy muy espiritual, creo que hay un Dios, pero no creo en la iglesia, ni en los, ni a los, ni a la gente, ni en los hombres, pero um, se manejan por dinero. Así es. Y lo de ella era un negocio. Claro, porque entonces si no la canonizaban, el Vaticano iba a dejar de recibir dinero. Obviamente. Dinero recib... O sea, imagínate cuántos millones había. Había, seguramente ya no hay. ¿Cuántos millones no, había? Obvio. ¿Qué hizo que la colonizaran para que las empresas siguieran recibiendo esta, este donativo y decir que los 500 centros que se encontraban en Calcuta, que les daban de comer, pudieran mantenerlos abiertos? De lo cual ahorita, al día de hoy, investigué cuántos son los centros de manutención que tiene Calcuta con el nombre de la madre Teresa, cero. Sí, no me extraña. ¿Y entonces dónde están? Ahora sí que dicen. Es un lavado de dinero. Exacto. Uh -huh. Sí, entonces, sí. Eh, eh, Y eh, ella eh, era sí, la sí. imagen perfecta porque vos ves a, a, a una, una anciana chiquitita con cara de buena de no mata una mosca. Y vos, ¿qué te vas a imaginar? Que atrás de ella había tanta ah, ta maldad. Dice Parker, sí, claro, y dice Parker aquí que se siguen recibiendo ese dinero en los centros. Ah, ok. Ya. Entonces siguen insistiendo los centros, pero ya no están registrados. Cada día me voy más de atrás como con Dorito, dice la Isma. No, 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 es que es que esta parte de la... Este, este, de la Soy de voluntario la Agnes, los fines de semana. Ocha, uh -huh. Sí, es, 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 es muy duro porque, porque eh, um, se ocultó muchos años, como se ha ocultado muchas cosas del Vaticano. Allá se ocultó, Vaticano, ¿no? se oculta, sí, pero sí, ya sí. cada vez está más a la, a la, a ver, vamos a la realidad. O sea, hay tanta, tantos medios de, de, de hoy, por, hoy por hoy de, de saber cosas del Vaticano, tanto del Vaticano como de, de la vida, de los personajes, como haces vos que investigas y buscas, que ahí se escarba un poco y empieza a salir la, el trasfondo de cada persona atrás. Y... Sí, y, 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 no, y no te imaginas todo lo que hicieron las empresas, porque aquí están diciendo que el Vaticano eh, ha tenido muchas empresas muy importantes administradas claro sí. por ellos. Es el banco no más, más más, con más dinero que hay en el mundo. Por supuesto, por supuesto. No ¿Para qué una iglesia eso? quiere un banco así? O sea, ¿por, por qué una, un... un una institución religiosa que quisiera tener tanto dinero así, o sea, si vos vas a la iglesia y todavía te piden plata, o sea, no, por eso yo no creo en la iglesia, pero bueno, está, eso va en cada uno. Eh, bueno, sé que en su eh, país son muy mira, católicos, mi país no es así, eh, sí, mi país es más laico. Eh, sí, pero, pero también tenemos algunos, pensamos como tú, que una cosa es el clero, una cosa es la iglesia y otra cosa es Dios. Claro. O sea, algunos, algunos, algunos pensamos así, ¿no? Y como dice Cintia, el dinero es poder y mientras haya dinero, ¿no? Va a haber información que te puede abrir este, este, los ojos. El dinero es poder. Y eso de es que, mucho de lavado que de milagros, dinero. No creo que haya ah, hecho mira, milagros. Pues aquí justo, 
No, claro que bueno, no. Bueno, sé, a o sea, yo creo que, no, no sé, no, no quiero hablar eso, eso ya es como algo muy particular, ¿no? Pero eh, eh, yo no la veo por todo lo que se pinta, y, y oh, ya te digo, hace años que yo vengo leyendo de información de ella, no era ni cerca de una santa. Que, no. que como decís vos, eh, eh, este santo que demoraron 500 años en canonizarlo, sí hay milagros atribuidos a, a él. Y bueno, ah, el, sí, el padre sí, Pío sí, de sí, Pietra Fesa, claro. sí hay milagros eh, atribuidos. este y, y a ella enseguida, en una patada, ya está. O sea, ¿con qué razón? Así es. Así es. ¿Con qué razón? Eh, es, es muy raro, es muy raro, pero no, no es muy raro, es que vamos a lo que dicen, el Vaticano es el banco eh, de lavado de dinero más grande que existe, y hay muchas Así. instituciones mundiales a nivel guma, guma, guba, gubernamental, mundiales, que, tra, que van por ese lado para lavar dinero. Y, y ahí bueno, te y va la parte un de los milagros. Sí, 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 la imagen, como dice aquí Víctor, se vendió la imagen de gente buena, la iglesia es el mejor negocio, demuestren que dicen, ¿quién es Ana María? Demuestren, demostremos que des, de, demuestren que dicen, pues, pues ahí está, querida, lee, lee un poquito y te vas a dar cuenta todo lo que Es solo leer, lo Mariana, que investigar. Con... Hay que investigar por qué, porque no, no nada más es tan fácil de demostrar. Con una, fíjate, milagros cuestionados, con una oposición firme contra la maternidad planificada, contra la modernización de equipos y otras muchas iniciativas que buscaban soluciones de la madre Teresa, no era una amiga de los pobres, sino más bien una promotora de la pobreza. Me dijo que, que quien gestiona una página de Facebook crítica con la monja que pretende informar sobre la congregación de donantes desprevenidos. Él, ella lo que hizo es que armaba donantes que no existían. Es decir, ah, llegó el Agüitas y ya me donó 50 mil pesos, ¿no? El Agüitas no era el Agüitas, era Carlos Salinas de Gotari. Bueno, eso es a nivel profesional. O, eso es a nivel, así es. Y que llegaba, este, llegaba este Lau, 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 la Uruguaya, y me donaba 100 mil pesos. Pero resultó claro. ser que no era la aula uruguaya, era Pinochet. Sí. Ahí va. Así. Mucha gente lavando su, su, sus pecados también. Mucha gente lavando sus pecados porque también se podía. Sí. Entonces, Tal cual. imagínate, ¿no? O sea, qué fuerte que este eh, mucha gente que invirtió, mucha gente que pagó, mucha gente. Yo por eso siempre digo, ¿a dónde lo tengo que llevar? Y yo quiero ver. Mira, mira, y dice, en el Vaticano te cobran hasta para bajar a la tumba de San Pedro. Pero obvio, obvio que es, por favor. Padrinito hermoso, hola. El Vaticano es la mafia más grande de que existe. Y, 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 y más que también, y más la mafia, es la que ha llevado mentira tras mentira con la pederasta, con la pederastía. Los, eh, es el centro mentira. más grande de pederastas que hay en, eh, eh, o sea, encubren, encubren, o sea, en mi país han, ha habido muchos, muchos líos de ese tipo y, y están en, encubiertos por el Vaticano. O sea, hay gente, o sea, tal vez por eso mi país, este, en muchas cosas ha avanzado y no, la iglesia como que la deja un poco de lado, no cree tanto en las personas, pero hay tan pederastas encubierto en el Vaticano que mismo el, el Papa Francisco está cubriendo ahora, un, hay un caso en Argentina muy grande y lo está cubriendo ¿y cómo puedes cubrir a alguien que viola niños? ¿cómo puedes justificar ¿En eso? ¿Un, un, sí. un, un, ¿un cura está violando niños? hay un caso muy conocido de un cura que, que fue acusado y lo, lo sobreseyeron del cargo cuando hay no sé cuánta gente de niños que crecieron y que son testigos y lo sobreseyeron, lo cambiaron de lugar y ya está. Porque o el sea, Papa ¿cómo? Francisco ordenó que, cambi que lo cambiaran de lugar. Y que quedara por eso, digamos, ¿no? Lo cambiaron de lugar y ya por eso ya no siguió el juicio. No, y ponele que lo mandaron a Italia donde va a estar protegido y el, el juicio queda en la nada porque no porque es este cuando hay plata atrás queda sobreseído 
No puedo ¿Cómo? creer. Eso, eso de Argentina sí. no me lo sabía. Digo, yo he sabido de muchos, de muchos países que han tenido pederastas, que, eh, eh, que, 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 que el Vaticano los cubre, sí. Pero no sabía que hace poco en Argentina había pasado eso. Hace poco, hace este, cuestión de un año todos. o algo así. En todos lados son así, pero Argentina tiene el nivel muy grande de corrupción. Y sobre todo no se olviden que el padre, el papa de, de hoy en día es argentino. Entonces, y ellos son muy, muy católicos, aferradamente católicos. Este, pero ¿sabes qué? También tienen mucho, tienen mucho porcentaje de, de pederastas, demasiados. Aquí en México también hubo esos esos temas. El, el padre Maciel, bien lo, lo está recibiendo Petit. Petit fue el, el, el padre Maciel. Y, y, y de ahí surgieron un, un, un buen de padres que finalmente los movieron y todo. Pero no sabía, fíjate, que en Argentina. Y aquí hablando sí, de sí. entre la fe y las pruebas, dice, eh, se desacredita el primer caso y se pregunta cómo una mujer pudo ser curada por una foto de la monja colocada en su estómago cuando había pruebas que se sugería que estaba tomando medicamentos y que estaba siendo tratada. Este tipo de cosas... Eso no es un milagro. Eso no es un milagro. Este tipo de cosas las empieza a sacar el Vaticano para poder crear más información religiosa y decirte, y si tú no te haces católico, te va a cargar el payaso, ¿no? Dice el Alejandro Antiro con Maciel. Sí, pues es que es que para, eh, y para eh, la cuneta eh, diría acá pues tiene sí, para la cuneta o sea, sí ¿te, te imaginas toda esta información de que de que hasta ya me llegó la tarea, a ser o sea ojo yo no digo era, que no haya santos yo creo que hay santos yo creo que creo que hay sí realmente gente que fue muy buena gente que sí se dedicó su vida y entregó su vida a, a Realmente a lo que es la, 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 la religión, a los pobres, a, a eh, realmente. Pero no creo que ella sea un caso de estos. Para nada. No, y menos no, tan rápido no. tan rápido canonizada. No, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que están diciendo eh, que eh, qué hizo con el dinero. Solo enviaba oraciones a la India a pesar de que hubo inundaciones, explosiones en el país y no ofreció ayuda monetaria jamás a nadie. Unos tequilas por el maciel, dice este. Fíjate, ambulancias solo para las monjas. Las ambulancias donadas que tenían la orden para que fueran usadas en transportar a los enfermos que tenían los 500 y tantos centros, solo los usaban las monjas. Algo totalmente injusto, ¿no? Tanta gente que muere en Calcuta, o sea, tanta gente que muere en la India. La India es lo que tiene. Primero que nada, que también es un poco, no me, no me parece, pero me parece un poco ilógico porque la religión de la India es el hinduismo. Ponele, bueno, hicieron un intento, una parte de catolicismo para invertir, para ver si convertían. también hay muchos musulmanes. Musulmanes también hay, musul hay muchos musulmanes también. Pero la India es, es como la impunidad mundial, es donde matan más mujeres, más niños, donde la gente muere de muere en la calle y siguen de largo. Es... Podría haber ayudado mucho realmente si hubiera hecho realmente esas donaciones. Podría si hubiera querido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué dice? Dice, eh, este, en el nombre de Dios hagan tantas barbaridades. Sí, Luz. Hay mucha gente que en el nombre de Dios hace muchas barbaridades. En el nombre del Padre, como la película. Visto, uh -huh. uh, en el nombre del Padre y hay otra que se llama En el nombre de Dios. Uh -huh. ¿Te acordás de los, los pájaros cantan hasta, hasta morir? ¿eh? ¿No era otro también? Algo medio así con un cura. Ah, otro, los pájaros. Ajá. Sí. Algo de y son era. hechos que, 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 que Lulú, o sea, mm, le tienes que buscar mucha información para que la puedas encontrar. No es muy fácil encontrar esta información, ya les había dicho, ¿por qué? Porque la esconden, porque la bajan, porque la ocultan. Bajan, porque, pues, no les bajan, conviene, ¿no? bajan información. Yo, yo leo mucho, de, como Aileen me encanta, soy una apasionada de la historia, y eh, sobre todo para dormir mu escucho mucha historia. Y el otro día me puse a buscar de la historia de cuando se separó, una, una estupidez por decirte, el príncipe Guillermo de Kate, 
que Kate se dedicó, se dedicó con su hermana a recorrer boliches, que fue la mejor, fue el tuyé que le hizo para que el, el, a traerlo él, el, el otro dijo, bueno, esta se me vuela. Y ahí fue donde volvió ella. Y había fotos en todos lados y videos de ella con minifalda corta, con escotes así pintadas hasta la manija en los boliches en, en Inglaterra. Y yo dije, ay, porque la vi en un video, la vi tan avejentada y yo dije, pero esta no es la misma que estaba hace mil años atrás saliendo de boliche en boliche con su hermana, la pipa para todos lados. La hermana la aconsejó. Y me puse a buscar esos videos y no están ni uno. Sacaron esa información, no hay un video. Y a su vez entré a buscar otros videos de otras cosas y desaparecen mágicamente. Los buscas como los buscas y no aparecen. Son como que lo comprometedor te barren, ¿sí? Fíjate, buscalo de alguna manera, que Pero tiene que haber en algún lado. Es más, salió en la tele, salió en la tele un, en la historia de cuando ella lo conoció a él. Ellos se separan, estuvieron muchos años de novio, ellos se separan. Cuando ella se separa, que él la deja... Ella decide, así, ah, por primero cayó una depresión tremenda, y después dice, así, ah, claro. y la hermana le dice, no seas boba, dice, vamos a salir, no sé qué, clava unas minifaldas, unos tacos, un escote, se maquilla y empieza a salir por la noche de Londres, y el, y el príncipe al ver que la otra se le volaba la paloma, vuelve con ella, y otra vez, modo cita, modo <risa> ropa, este, live de princesa, y todo eso ¿Qué desapareció. Qué de YouTube, buscalo si puedes capaz que vos tenés manera de encontrarlo pero es, es así, es como que hacen un lavaje claro, y que lo que querés ver porque, porque la, 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 la reina de Inglaterra baja mucha información también y automáticamente la baja la royal, o sea, bye sí. te vas sí. Sí. bueno pues querida vamos a entrar ahora en el live de Isme, ay no sabes cómo te agradezco que hayas estado en este live tan hermoso Amé. Muchas gracias. te agradezco porque me encanta y me encanta verte y cuando me pierdo algo a veces que tengo estudio o algunas cosas que tengo me muero porque yo ay qué bueno y yo estaba y no pude entrar, ay esto para mí es un honor sí. y me encanta, te agradezco de corazón ay. el que me hayas permitido estar y te mando un beso grande no. y un beso a todos, toda tu audiencia ahí y gracias. Gracias, amiga hermosa. Gracias, gracias, grande. gracias por compartir. Ay, gracias. Tú también eres grande. Un beso y nos vamos con Isme. Gracias, amiga. A ah, ah, desconectar. Ahí ya se desconectó. Ahora vamos con la hinche Isme. Aquí estás, mija. Y viene a la una y viene a las Bueno. Hello. Es nada más la guapura de mujer que tenemos en este canal, yeah. señores. Oiga, Mira, oye, espérame hermosa, tantito, Ali, no te me ¿Qué ah, te Ahorita te explico. Déjame, déjame, creo que me tengo que cambiar de red porque estoy viendo que estoy agarrando la red de la sala. Aguanta. Estoy agarrando la red de la sala, ahora voy a agarrar la red del jacuzzi. ¡Ah! Oiga, vamos a seguir hablando de la madre Teresa de Calcuta. Es muy importante que, este, que, que nos den sus dudas. Si no saben la información dónde encontrarla ustedes, díganme y, la, y se las damos. Todas las redes, todas las... Este, este, los videos, los libros que están aquí, para que ustedes sepan dónde encontrar esta información sobre Agnes, Go, eh, Agnes este, Gocha Bocachú, o sea, la señora Teresa de Calcuta. Dios Ay, santo, dilo guapa. con tres tequilas. Gracias. Es que andaba yo queriendo hacer un TikTok de, de un dúo de, de un pianista que toca una, una canción de Chicago. Entonces dije yo, ay, pero yo no lo voy a hacer así nomás, obviamente, yo me voy a producir y la chingada. Entonces, por eso, mira, esta cosquita, pues ya que atrás y todo. Ay, qué chistoso, ¿no? Si tú te, te produces, ¿eh? Qué bárbaro. Ah, no. Eres muy, muy guapo. Bueno, eres, eres sí. muy guapo, pero ahora sí gracias, le echaste ganas. Gracias. Sí, ahí me, me, me pinté. Es que digo, traigo el pelo agarrado porque me voy a poner una peluca, pero al ratito, porque allá está la pinche peluca, no, ni la he peinado. Pero dije, ya no, sé, a aquí dicen al, Alex, que, ya sé, qué gusto que estés aquí. Aquí dicen al, Alex que nos está preguntando cuál es el hecho histórico que más te ha gustado. ¿A quién? ¿A mí? Ay, no, a mí no me preguntan historias aquí. 
<risa> yo soy mala para esa historia, mana. Oye, y peor del caso que yo vine interesada cada vez que nos cuentas y así todo, pero al, al ratito ya se me olvida, ¿no? Ya no supe que el Benito Juárez, que si la de María Teresa de Calcuta y yo valiendo madre. <risa> Ya Ay, sé. no, pues bueno, así como he hecho yo. histórico. Tú, tú contesta, tú contéstala, yo ya te... Yo, ya te... Ya voy a contestar yo. ¿Cuál es el hecho histórico que me, es, me ha gustado? Yo creo que el hecho histórico que más me ha gustado ha sido cuando Jesús daba doctrina. Para mí es un hecho histórico porque, eh, porque era muy bueno, era, era muy bueno dando estos, este, estas conferencias que él hacía. Yo creo que para mí uh -huh. es, el, es, el, es el momento histórico que, que, que más me ha gustado y que yo hubiera querido estar ahí. Porque también me han preguntado, ¿a quién admiras o a quién te gustaría conocer de la historia? Y yo siempre he dicho que a mí me hubiera gustado conocer a Jesús. ¿A ti quién te hubiera gustado conocer, Isme? Y vamos a echarnos una partida. Dale Ay, a, a ver, los guantecitos. Ok, pero a ver, yo no quiero... ¿A qué guantecitos, amiga? ¿A qué dale, guantecitos? Dale, 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 a ellos, conectados. ellos. A ustedes le tienen que dar, yo no, yo estoy quedar. buscando los guantes. <risas> ellos tienen que mandar Híjole. likes, 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 likes. Es que fíjate que, likes, que yo de historia, ya sabes, no o sea, soy medio mensa, pero a ver, ¿qué te podré decir? O sea, a mí me gusta, pero más de la, de la parte, este, pues de la parte artística, o sea, la historia de, de los sententas, por ejemplo, de cómo se dio toda la revolución, la música, cómo cambió desde, ya sabes, que te dije que me encantaba Queen y todo eso. Esa parte, y esas son las que te quiero luego mandar mensajes, amiga, cuéntanos más de eso, de historia de, de, de la música y así, porque pues uno que es bien este y letrada, ¿verdad? A uno le gustan esas cosas, pero ya la historia es como que, ay, eso no se me pega. Pues fíjate que la historia, ay, híjole, hay, hay, hay muchas, este, muchas historias de la música, de, 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 de diferentes artistas. A mí la que me impresionó de cómo nace... Y, y se vuelve el, 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 el rey del rock fue Elvis Presley. Elvis Presley no cantaba Andale. rock. Elvis canta? Presley cantaba gospel. Gospel. Orale. Allá en, en Tennessee. Allá en, 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 con los rednecks. Gospel. Y luego pasó a <ríe> cantar no este country. Pero jamás, jamás se iba a atrever a cantar el rock. Hasta que no, le también. dijeron necesitamos hacer rock y él, él graba junto con gospel hace él, él creó ese, ese tipo de rock él graba gospel uh -huh. con swim y se hace el rock and rock pero aparte de un o sea que fue algo muy peculiar no o sea creo que nunca ha habido a alguien que se le asemeje en su estilo bueno obviamente hay quienes lo imitan pero como que fue algo muy único, pues, que empezó totalmente con él. Así es, muchos lo pueden imitar, pero pues nadie lo va a poder igualar, eso me queda, me queda muy claro, ¿no? Pero Exactamente. Este, así empezó, empezó, empezó él. Y el otro pues fue Ray Charles, que, que, que empezó con su problema cuando se quedó ciego a los ocho años, empezó a desarrollar su oído, y es por eso que eh, todo lo imitaba con este, este, todos los sonidos que le hacían lo imitaba en el, en el piano. Y así sacaba sus canciones. ¿Te acuerdas wow. de Ray Charles? Sí, sí, pero muy poco de las canciones. O sea, sé, sé quién es, pero así que digas tú, ay, te voy a identificar. Pues no, la verdad es que no. El de, sí, mira, uno, una muy conocida de él fue la de Hit the Road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. No more sí, sí, road, sí. Jack. Don't you come Andale. back no more. Ese era es que... de, 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 bueno, es de Ray Charles. Y, y Ray era, Charles. Era, era, era muy de blues, muy de swing. Y a mí me encanta el blues y el swing. ¿Sí? Ahí decía, hola, Turito hermoso. Hola, Enriquito. Black pues aquí Sabbath, nuestra Edith Lectura, su mamá lo obligó a desarrollar sus habilidades. Dice, imagino que estás hablando, Edith, de, 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 de Ray Charles. Ray, el que está, 
de Ray Charles, oh, mira. De Ray Charles, Por ejemplo, la, o sea, todo, todo de, de los que somos más para acá, de Michael Jackson y toda esa su historia tan loca que somos se Somos más para acá, ya me dijo vieja, ¿se fijaron? Somos no, tú y yo, acá. ay, mi reina, si estamos de la edad, ni digas nada. ¿Qué onda, mi así? Yo no sé si estamos viejas o estamos en la misma, pero de que estamos, estamos. Y, y de que nos encanta, y de que nos encanta la música, nos encanta. Sí, pero, por ejemplo, yo estaba viendo la, el, pero esa es la cosa, que uno ve los documentales, por ejemplo, de Netflix, ¿no? De todo lo de Michael Jackson y todo eso. Y ya, pues, ¿de dónde sacas la, la verdad? Así es. ¿Y, ¿Y con qué te queda? ¿De dónde saco la verdad? Ajá. La verdad de que de... de no, por de ejemplo, en ese caso, de... ¿no? Eh, ah, no, no, no. En ese caso en general te digo que habemos muchos que somos fans, por ejemplo, de Michael Jackson, ¿no? Y este y, y te lanzan una bomba como esa, que ya lo has escuchado, ya lo has, o sea, has escuchado del tema, etcétera, etcétera. Pero, pero no te animas a, a creerlo, pues, y cuando ya lo ves en algo así, que no sabes también qué, qué, qué fundamentos y a quién le beneficia esa información y por qué lo hagan, ¿no? Pero, sí. pero pues, ya te dejas así como que, chale, mi ídolo. Pero bueno, así de todas maneras, sí, sí lo quiero. Pues sí, pero ve, ve, ve todo lo que le pasó a, 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 al, al Michael Jackson por, porque no supo ponerle un alto a todos sus problemas. Yo estoy casi segura, y aquí lo he hablado, y te gané, ya vi, 70 sobre Sí, mí, ya lo vi. No, no, pues así como 150, como 12 que tengo aquí, no, así no se va a levantar para acá. Ay, sí, entrele, muchachos, entrele, duro, 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 duro. Fíjate que el Michael Jackson tuvo un grave, bueno, yo siempre he dicho que Michael Jackson, sí. este hombre fue... Para haber tenido la voz que tuvo, yo estoy casi segura que fue castrado. ¿Tú crees? No lo sé, porque yo no lo revisé. Pero <risa> su voz era muy parecida cuando cantaba la de ABC. Y si One, Two, Three. Y cuando, y cuando tú lo pasabas a, a, a escuchar, tenía el mismo timbre de voz. Eso no puede pasar. Entonces sí, pues, su papá decía que tenía una voz extraordinaria. Y la única manera de poder conservar su voz es castrándolo. La castración, sí es cierto. Bueno, Jorge, sí. ¿tú qué opinas? Que no era un castrati con el ¡uh! Y era muy alta su voz. Muy alta. Sí. Y la tenía muy de niño. La tenía muy de bebé. Él hablaba así. Es que uh -huh. a mí me gustaría no sé qué, no sé qué. Entonces, yo creo no tengo documentos, no empiecen. Eso no, 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 exactamente. Eso yo no, yo, 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 yo no es que lo haya investigado. Yo creo, yo considero, creo que era un hombre castrado porque su voz continuaba con, con Ese. este timbre tan agudo. Esto es, pues uh, ser, ¿tú crees? Sería tan, o sea, sí hay, ¿no? Hay gente cruel, pero, pero ya en esta, en esta, aunque en estas épocas. ¿Por qué odiaba al papá entonces? Tú... Ay, ya sé, pero pues ya ves que se dice de todo ahí con esa familia. Lo odiaba, no, lo detestaba, no lo dejó en su testamento, no le dejó ni un quinto. No, Uno. pues es que imagínate, entonces como, como el, como el Luis Miguel al, al, a Luis Rey, pues también. Dice no, papás que agacho. Dice, pero indiscutible, sí, pero... rey de se extraña su talento. Sí, pues sí, imagínate. Es lo que te digo. O sea, es un, es, o sea, tú ibas, yo me hubiera me, me encantado ir a un concierto de, de, de este de Michael Jackson. Ah, no, pues, obviamente, que pues ya no. Aquí en México, en, no, en, en el no. no, pues yo soy es de eso? provincianita. Yo soy provincianita, nunca me llevaron. Ya de grande ya voy, pero pues... Eres provinciana, sí Yo siento. sí, provincianita, a mí no me, no, me de, no me llevaban esas cosas a mí. Entonces, este, pero imagínate qué padre y, y, o sea, todo el legado que nos dejó de música, porque todavía sigue, mi hijo sí sabe quién es, tiene tres años, sabe quién es Michael Jackson. 
pero, pero lo que sí, voy claro, es toda la historia claro. esa detrás de él que, que de cierta manera pues mancha esa parte de, de que tenemos de ídolo de él, pero pues está muy difícil que se nos caiga. Mira, yo sí dice pues es que, que él, él fue al Dangerous en, en el Azteca y uff, dice los Yo lo vi. Castra. Yo fui, yo, yo en ese entonces, este, yo sí fui a verlo, me dieron boleto y este, Dangerous y estuvo increíble y voló como la chingada <risa> en un pinche traje y estuvo, estuvo, estuvo in, y de verdad imperdible. Este, fue muchísima gente, estaban en los puentes de periférico, en los puentes, la gente abarrotada para decirle adiós al Michael Jackson, que nadie lo veía desde el puente, güey, nadie veía a Michael Jackson desde el puente, pero estaba todo el mundo ahí diciéndole hola, hola Ale. Como el papa, ¿no? Ale. Oye, dice, dice aquí la Edith, esta lectura, dice, pudo ser castración química, dice. Ah, esa no la conocía. ¿Ya ves? Mira. Ah, también como se lo hicieron a Alan Turing, pero la castración ¿Cómo es, esa? es más fuerte porque te deja muy pendejo. Este, este te van metiendo estrógenos, estrógenos, te, te, te meten con medicamentos y quedas castrado. O sea, no te, te quitan el, no, no, no te, te quitan, quitan el huevos. miembro tal cual, pero no tienes ya este esa parte, o sea, esas erecciones, etcétera, etcétera. Exactamente porque te dan estrógenos. Oh, ay no, también qué feo, pobrecito, pues imagínate, por eso estaba re loco el hombre. Pues es que no tuvo hijos, de aquí de así, Danny Boy se dice, me dice, se hizo la carocha. No, no lo <risa> creo, pero yo creo más bien porque no tuvo hijos, no tuvo hijos biológicos, todos fueron adoptados. Y la o sea, Mary Presley, la, se, ajá. ¿Ella qué? la Mary Presley se divorció de él. Y te volví a ganar. Ay, no. Pero ya voy más. Ya voy más. 29, 51. Ya vamos. Ya. Ahí vamos progresando. Ahí vamos Así, progresando. Ahora sí nos va a cantar. Ay, espérate. Oye, pero, pero este, con ella no tuvo... Este. El, o sea, el, el hijito que colgaba de ahí de los, de los balcones, ¿era adoptado? Sí. Ah, mira. Dicen que utilizó la inseminación artificial. Pues, y también sí, dice no Dani que odiaba a su padre porque, porque abusaba de él. Es que eso es lo que te, eso es lo que se dice exactamente, que, que el papá, pues, pues sí, sí les hacía cosas feas, imagínate. Y aparte eran un chingo no, de, de chamacos. Claro, y, 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 y dicen aquí que no era de él, no era el, su padre biológico, que fue por inseminación artificial. Y yo el creo que, que ahí, pues el, 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 la, la Mary Presley se divorció de este güey porque estaba loco y porque decía que era un niño, que actuaba como un niño. Sí, pues imagínate por su... Que, pues, bueno, o sea, yo... ¿viste, ¿Sí viste el documental o no? El de Netflix. No. No, o sea, sí, sí exactamente eso, eso era... Sí, eso era lo que decían, eso era lo que decían, y, y los chavos que testifican que, que pues fueron abusados por él y todo eso, este, pues de cierta manera ellos al principio no se sentían así porque él los enamoraba, o sea, los trataba tan bien como niños y todo, pero los enamoraba, entonces ellos no sabían pues a su corta edad qué, qué estaban haciendo, pues, hasta que ya de grande se dieron cuenta, no, pues es que sí estaba mal lo que nos estaba haciendo, ¿no? Pero, pero Oye, por pero eso los invitaba fuerte. al rancho. Sí, no, y les es que daban aquí, un aquí, chorro de cosas. Sí, es que aquí dice que entonces para qué se casó. Bueno, porque seguramente eh, eh, Michael Jackson amaba a su papá de Mary Presley. A, 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 adoraba y admiraba mucho a Elvis Presley. Entonces, de alguna manera, pues dijo, bueno... Pues me caso con esta porque eran muy buenos amigos, entonces se casó, pero pues de amigas eran de manita sudada, güey, o sea, como para qué te quiero, para que me hagas así, Ay, pues no. Pues sí, y aparte a, a ver algún arreglo ahí también, este, de, de pantallazo, ¿no? De que pues, ¿no? 
o, o de lana, aunque sí. yo no lo creo que lo necesitaba. Pero... Yo creo que más bien era pantalla, mi querida, yo creo que también era más pantalla. Sí, sufrió mucho el Michael Jackson Oswald, sí, sufrió mucho, pero por pendejo. La verdad es que tenía mucho dinero y si hubiera invertido bien y si hubiera estado en sus cabales y no comprando cosas de colección carísimas, hubiera podido mantener su Neverland. ¿Pero tú crees que sí lo hayan matado, como dicen? O sea... A lo mejor iba a decir algo que sabía. Pues eso es sabía lo que... Sabía demasiado eso es lo que que... Mató. Ajá, eso es lo que decían. Por ahí vi unas... Luego salieron que unas grabaciones de que él decía que el gobierno lo perseguía, que no sé qué, chalala. A lo mejor sí, no? a lo mejor sí. Dice Estrella 26, dice, pero lo desmintieron no hace mucho, pero se dice mucho. ¿Qué desmintieron hace mucho, mi estrella? Cuéntanos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Que desmintieron qué? No sé, es lo que estoy esperando que me diga. <risa> dice Víctor. Eh, sí, dice Víctor, es que era un adulto independiente, con gustos, muy dementes. <risa> Qué babosos. Aquí, aquí dice que Michael Jackson era un MK Ultra, pero se reveló, por eso lo mataron. Bueno, pues es como si revelaran que la babosa de la Madonna es Illuminati, ¿no? Es la princesa Illuminati. Pues todo el mundo lo sabemos. Exactamente. O sea, o sea, como que para qué la diferencia de, ¿no? Y es se que se dio que... por muerto. Se dio por muerto. Dicen que se dio por muerto. ¿Se dio por muerto? ¿Será? ¿Tú crees que, que haya echado a todo a la borda? Pues por crees? ahí también han posible? salido, así que ponen TikToks que lo que han visto así como que, como que lo han visto entrar a ciertas partes y con la, con la, con su hija, por ejemplo, la parte de atrás del carro, pero ay, o sea, la verdad es que son puras, pues no sé, ¿no? Puras teorías conspiranoicas, quién sabe si. Sí. O sea, si yo tuviera los pedos que él tiene y la lana que tenía, aunque la despilfarró mucho, pues yo creo que sí hubiera podido este, fingir su muerte, ¿no? Y te vale a ganar, y te vale a ganar. Mira, ya, Ay. pero por 15, por 15. <risa> ya vamos aumentando, fíjate. <risa> él sigue muy vivo, bien, dice, ¿quién? Pedro Infante. Ay, ya Pedro Infante, si no se murió, ya se debe haber muerto. Tampoco me inventa, nos animo a que fuera este... Eh, no sé, lo eh, inmortal el hombre, ya, ya, para estas fechas ya no, está bien enterrado. Hace... Ay, sí, eso se me hace una babucada, o sea, si Pedro Infante ya. Además, Pedro Infante tenía una placa y se encontró en todo, en todo el desmadre del avión, se encontró la placa. Ah, pues ya ven, o sea, no hay manera, no que ya o sea, no, no hubiera manera, andado eso, sin eso, la placa por la no vida. Lo creo. El que sí puedo creer, el que sí se hizo patejo y no se murió fue Michael Jackson. Eso sí puede ser. Sí, a mí porque, también me, me... Porque hubo, ahí hubo mucho sospechosismo entre el ataúd y que el cadáver y que no lo abrieron y que nadie quería que se diera cuenta cómo es que estaba su, su problema este de vitiligo y su chingada madre y no sé qué. Seguramente se hizo el muerto este este y, y, y después cobró el seguro. Así fue. Dice aquí el Osi que ya han visto a Pedro Infante cantando en su tierra. No creo yo, la verdad. O sea, hay mucha gente que puede cantar ah, como mira, él y que dice, se parece. ¿Qué dice? Aquí dice, vean un video de Gerardo Amaro en YouTube y creo que tiene uno de la verdadera historia de Michael Jackson. Gerardo Amaro. ¿Y Gerardo, Gerardo Amaro, Amaro quién es? Ni idea, pero hay que buscarlo porque... Eso suena interesante. A mí me encantan todas esas cosas. No me podría aprender la historia, pero ¿qué tal las teorías conspiranoicas, eh? Ay, a mí también me encantan. ¡Hola! ¿Cómo está, profe Pepe? ¡Qué gusto tenerlo! Fíjate que Ay, está profe Pepe. Antes, sí, días. me encanta. Está hermoso. Me encanta. Sí, sí, sí. Lo amamos, ah, profe y Pepe, sí los vi. Lo amamos. Un beso. Don Pepe, y síganlo por ahí, porque la verdad es que, pero aparte bien sorprendente, cuando le tomaron su cuenta, mira, así en chinga, otra vez, pum, para arriba. Es que porque pues... todos, porque me, di, me, me contaba justo justo hace dos días que todos apoyaron para que él volviera a sacar sí, su, su ahí está, cuenta. Sí, exactamente. Y que no se para atrás. 
Pero mira qué padre, Busca porque se padre. gana tanto a la Busca gente. Sí, se claro. gana tanto a la Busca gente que, que consigue su apoyo y, y sin, sin estar, ay, es un apoyo, no, en friega, él perdió su cuenta y a otro día ya estaba bien arribota. Pero pues es que... Es así como, como debe de ser. Ayer. Así Oye, es, estos sí, valen sí, la sí. pena, sí. Es maravilloso. Que dicen aquí todos que cante la Isme. Ay, otra vez. Ay, voy a quedar bien mal con la pinche cantada como el otro día. <ríe> me dice el, los, el, 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 bueno, le digo yo, Walbert, le dije, te pusiste, me dice, te pusiste el, el, el ¿cómo se dice? El rebozo. Y yo, ay, sí, la neta, sí me puse el rebozo. <ríe> Pero, pero bueno, así sí me ha hecho el gorgorito. Dale, dale, dale. ¿Cuál quieres? Y yo te acompaño. Pero ¿quién, quién les, con, quién les, qué les canta? ¿Qué, ¿Quién les parece? Un pedacito nomás, porque luego me da mucha, me da pena. Pero, Échale ¿qué les parece si, si les canto? La que voy a hacer ahorita en TikTok, la voy a hacer, este, a, o sea, cantando, pues, porque es un dúo de un pianista que toca la canción de entrada de Chicago. Entonces tú le tienes que ah, okay. hacer, tú le tienes que cantar, ¿no? Entonces, ¿qué les, a ver, déjame deja, la pongo aquí para que escuche. Déjame, Alexa, es de... re, reproduce All That Jazz uh, Lyrics de Chicago en YouTube. Ay, a ver si me entendió todo eso que le dije tú. Ahí voy, Marta, ahorita sí te lo reproduzco. Ay, yo la Alexa. <risa> Era, sí, sí, parece que sí está funcionando, ¿eh? Espérate, espérate. Ahí viene. Ahí viene. Nada más que la voy a tener que adelantar porque primero la apertura es bien larga. ¿Cuál es la de Five, Six, Seven, Eight? Ah, no, esa es otra. Sí, es, la... es esa. Ah, ya, ya, ya. Alexa, bájale nivel 5. Alexa, bájale nivel 5. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí. Oye, ya no, no sé. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, espérenme. Ahí está, mira. Come on, baby, why don't we repeat the town? Ahí viene. Come on, baby, why don't we repeat the town? And all that just I'm gonna rouge my knees and roll my stocking sand. And all that just start the car, I know a whoopy spot with the genie's gold, but the piano's hot. It's just a noisy hole, and that's a nightly brawl in all that yeah. Eso. Ay, se movió. Sí. Pero así era. Por ahí va, por ahí va. Muy bien. Que le subió el volumen y se movió. Entonces esa es la que me voy a echar este, ahorita en el TikTok que quiero hacer. Me ando ensayando. Ay, pues te sale muy bien, así que te va a quedar muy bien, querida. Sí, pues ojalá, porque ya me producí todo. Entonces, ya hasta me pinté pestaño y toda la cosa. Y acá. Ay, no, gracias. Muy bien, te... eh, muy bien. Ya. No, gracias, gracias. Es que dice, y, y dice el profe, sí está cantando. Le digo, sí, profe, sí está cantando. Oh, yeah. Te estoy cantando, profe. Muy sí, bien. me echo mis gorgoritos así de vez en cuando. De vez en cuando. De, dicen una de Fran Sinatra. ¿O cuál dicen? ¿La bohemia cuál? Bohemia dijo el naco, bohemia dijo el naco. Falta el cancán. Este, una de Fran sí. Sinatra. Fran Sinatra. Híjole, es que la de Fran Sinatra es? no me la sé. O sea, ahorita el, 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 precisamente Osvaldo quiere que le cante la que si sí, él sabe que se me hace el nudo en la garganta, pues, pero la de este, ¿Cuál? la de la de Fran Sinatra, pero en versión mexicana, la de a mi manera. Esa le gusta a él, pero le digo que luego se me hace ah, mucho. Ah, claro, esa es muy buena, claro, esa es muy buena. Y sí, se cierra. Pero hay otra, la de, 
Ay, ¿cómo se llama? Ay, la de Stranger in the Night. Ay, esa no me la sé. Y hasta ahí me la sé porque no Órale. me acuerdo lo demás. No, yo no, no, esta no la conozco, fíjate. No, o, sea, o sea, sí la he escuchado, pero no me la sé. Si es por sí, con trabajo me sé las que me sé. ¿Pero de qué dice? ¿De cuál dice, querían? Eh, 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 voz de blues, sí, yo, yo soy contralto. Este, sí, tengo, tengo la voz muy, muy abajo, sí. A mi manera, sí. este, uy, es que no me acuerdo cómo, cómo, cómo va esta de a mi manera. Mm. La a mi manera va, dice, ay, ¿cómo empieza? Este, el final uh, la, la, la. se acerca ya. Lo esperaré, Lo esperaré serenamente. serenamente. Ya ves, yo he sido así. Te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás frontera. Si bien todo esto fue... A mi manera. Así ah. empieza. Mira, ¿qué, ¿qué sigue? Yo, ¿qué me sigue? La sé por partes. Yo también, Mira, o sea, me sé la primera que parte. Ay, qué lindo. Dice, mira lo que dice el profe. La gente no tenemos regalos así. ¿Por qué nos regalan esas voces a los pobres mortales? Ay, qué lindo, profe. Tan, <ríe> tan lindo. Muchas gracias. Ojalá. Yo quisiera tener un bozarrón más para poder haber hecho miles de cosas. Pero pues, eh, con este me conformo. <ríe> no, está muy bien. Gracias, Cantas muy bien. Cantas muy, muy bien. Muy bien. ¿Sabes eres, qué es que? Este, el hecho. Yo, yo soy de contentillo, o sea, hay canciones que sí puedo cantar, hay otras que de plano no me salen, pero para nada. Sí, o bueno, sea... sí, es que, es que tiene que ser dentro de tu tesitura, porque pues también no, 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 es así de ¡ay, ingreso! No, pues, no, sí, no, no, ándale, digo, hay tesitura. gente que sí, hay gente que sí le echa todo, a mí luego no me quedan muchas canciones, entonces pues canto las que más o menos sé que me salen este, decentemente, ¿no? Pero... Pero en sí, no, no todas. Ah, ¿sabes cuál nos podemos echar en, du en dueto? Pero no sé si te la sepas. A ver. De... Ay, es muy chistosa, es muy chistosa. A mí me hace reír mucho. La cantan dos güeyes que se llama de... Este, este, Joan Sebastián, el otro idiota, ¿cómo se llama? Este, Alberto <ríe> Vázquez. Ah, la de Amigo, ven, te invito a una o cuál. Serenata. Pero es que esa, o sea, Ajá, me la sé, pero por parte, es, amigo, ven, te invito a una copa. Sí. Y luego no tú tomo, dices. Gracias. No, ya ah, digo, ya lo no tomo, gracias. Y luego dices, mejor no más bien te invito, te invito un, un café. Yo que, que no, quiero no, recordar la quiero... época loca. loca. Que de ayer cuando teníamos, teníamos 16. 16, 16 años tenía, no manches. Y, y dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos, verás. Seguro te Seguro. dejó por ser infiel. Bueno. ¿Y qué dice? Pero, Pero la, la conquistó, conquistó más tu clave. Tu clave. <risa> Ahí está. Y ahora sí, creo que aquí la tengo antes de que le hables a Alexa, pon las maracas. Mira, ahí va. Espera. A ver, ¿qué dice? Es esta tarde de día. Se separó y fue también a unirlos otra vez. Ahí está. Una copa. No tomo calor. Y así se. Aquí está. Que quiero re. Un café. Ahí va. Que quiero recordar la época loca. ¿Qué dice eso? Sí. De ayer cuando tenía. Si se escucha. Dime qué ha pasado con tu esposa. 
Dejó por ser infiel. Recuerdas que, Recuerdo yo, le que yo le mandaba rosa. Ahí va. Así es. Llevamos juntos serenata. Juntos hasta el balcón aquel. Tú la guitarra y yo manacas. Pero sí sé. Es que se, se corta mucho. Vamos juntos, serenata. Tú la guitarra y yo manacas. De nosotros dieciséis. <risa> Uy, esa canción viejísima, no manches. No me acordaba de ella aquí. Solo por ah, ser de amigo, se confesó. Me divorcié más nunca. Nunca, no. Así me regreso. Más que, cuando, que cuando me casé, me casé. Llevamos juntos serenata. serenata. Juntos no puede decir. Tu guitarra, guitarra y tu maraca. Ella quiso amala. Como teníamos como... 16. Ay, es que se corta mucho el audio. Tomamos juntos en el mundo. Juntos a cero y con aquel. Tú la guitarra y yo me sacas. Amala. Como cuando teníamos 16. ¿Cómo? ¡Qué bonito! Ay, mi don Pepe aquí anda y se mete en mi taca. Ah, pues ahí la... Aquí es que está eh, don Pepe, aquí está también. Se mete acá y mitad ya, dice. Ya vino para acá. A saludar. ¿Sabe lo que dice? Pro... No sabe lo que dice el profe. ¿Qué dijo el profe? Ya no oí. No sé, aquí no, no ha dicho nada más que ya vino al chismear por acá. Ay, se me anda, se me anda cayendo el, el asunto, mana. Mira, es que traes todo el outfit tú. Sí, bro, ahí lo que conseguí, obvio. <risa> ahí lo que conseguí, ahí destaco de todos, que entre el brasier, la faja y de todo lo que encuentre. El brasier, la faja, los calzones, las medias, o sea... Miren, verán, así es la vida de una actriz. <risa> de una semiactriz, porque ya la parte de actriz no tengo ni madres, pero me encanta hacerle Ay, la, a la fregadera. No, ha salido, no es tan fácil subirse a un escenario y hacer lo que tú haces, querida. El que seas empírica no quiere decir que no dejes de ser actriz, querida. Y te lo bueno, aplaudo. Eso sí. Ay, gracias, gracias. Ahora sí que uno le hace el intento a lo que le gusta, ¿no? Y la verdad a mí me encantan estas cosas, o sea, de hecho, este TikTok me lo mandó el Ozzy, me dijo, ven, aviéntate, hazlo, y yo ya que lo dije, ah, sí, no, sí, pero como no he tenido tiempo ¿Sí? hasta ahorita, entonces yo ya sé. ahorita dije, el Ozzy está más que tiempo, hace allá anda, sí, allá anda, me voy a, me voy a medio caracterizar y ya lo hago. No, 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 y aparte ven guapísima, felicidades. Y vamos a, y ah. estamos cerrando este live de maratón, empecé el lunes, termino sí. hoy, y no saben qué padre, qué buenas, buenas historias nos han aventado, los invitados han sido de 10, hemos cerrado contigo de una manera extraordinaria, muchas gracias ah. querida por haber o sea que aceptado esta invitación. ¿Qué? Yo cierro, te digo... <risa> Ay, sí, cerraste este, este maravilloso live en donde les agradezco el apoyo de todos, mi Oswald hermoso, mi Ian querido, Alejandro tan hermoso también, este, muchos que han estado aquí y, y, y incansables cumpliendo ya un año en TikTok, cumpliendo 
muchas cosas tan hermosas con ustedes, conociendo a gente tan talentosa como mi hermosa Isme, y conociendo a mucho más gente, al profe y a tantas personas, Edith, y tantos que, que han estado aquí, de verdad, les agradezco mucho este maravilloso cierre, gracias por estar aquí, y no tengo más que de verdad agradecerte a ti, mi querida Isme, gracias por tu maravilloso talento, Ay, por, no. que, eh, porque eres auténtica y porque eres así, porque te lo aplaudo mucho y porque te deseo que de verdad puedas lograr lo que quieres, que si quieres subirte al escenario, súbete, que nadie te diga que no puedes porque eres una extraordinaria artista. Ay, te lo gracias, digo de gracias. No, hombre, y un honor para mí que me hayas invitado, aparte al cierre, no manches, y sí me he estado queriendo subir, pero siempre me agarran este, mal parada, pues en la tarde me pongo a trabajar y todo eso, entonces ya ya nada más me pongo de oyente, pues, pero muchísimas gracias por invitarme, de verdad, por tomarnos en cuenta, muchísimas gracias a ti también, porque chicos, esta mujer es una belleza, o sea, todo lo que sabe, todo, todo eso que nos dice, todo eso que nos cuenta, toda esa sabiduría que transmite y la forma en que lo hace, es única, yo creo que yo no he visto en TikTok a otra persona igual y con ese carisma aparte, que, que te, te, o sea, te, te jala, te jala querer saber más, aunque se me olvide los tres segundos como a mí yo, que no tengo retención, pero en general, <risa> en general, en el momento, o sea, te puedes aventar un TikTok de tres minutos de ella y quieres seguirle con más, o sea, eso es, es algo que no cualquiera lo tiene y mi queridísima Lynn, la verdad es que felicidades porque lo haces muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por invitarnos y por haber aceptado nuestro programa Los TikTokayos que... Tiene que haber una segunda parte, ya no lo prometiste y así es que no te nos vayas a rajar. No, claro que no. Vamos con el segundo y se va a poner bien bueno porque hay muchos chismes históricos. Sí, sí, ya la segunda temporada. En unos tres semanitas más empezamos otra vez los tiktokayos. Tres, cuatro semanitas ahí les estaríamos avisando. Y pues obviamente nuestra queridísima Lynn tiene que estar ahí. Of course, my horse, claro que sí. Aquí dice nuestro queridísimo Pepe, dice, Alin me invitó y todavía ando presumiendo que me invitó. Dice, claro, pues es que de presumirse. Ay, <ríe> Está no, lindo. Muchas gracias a todos. Y Claudio de los tiktokayos pronto va a estar también en mi canal porque lo vamos a entrevistar. Ah, Ay, sí, Claudio. sí, sí, me dijeron, me dijeron al, al, al guapo de Pinillo. Sí, no he terminado de, de hacer el calendario, <risa> Ay, porque son un buen, pero este, ya lo voy a terminar de hacer para pasárselo a Oswald y este y, y, y va a ser un agasajo el, el, el tener a Claudio aquí también. Ay, muchas gracias, qué bueno que lo vas a tener, tan linda el Claudio. Así, aquí que quieren otra parte contigo, dicen los tiktokayos. Claro, obviamente, mi querida Ale Cherry, claro que sí. No, pues claro, muchas gracias, mi pena. Ya nada más me dicen rana y yo salto. Ya saben cómo es uno bien facilota. <risa> yo, yo, yo también, yo también. <risa> De nada, mis Muchas mi gracias, querido, queridos estoy. a todos. Les deseo una extraordinaria noche. Los quiero mucho. Isme, querida, sabes que aquí tienes una amiga fiel. Lo sabes. Gracias, hermosa. Igualmente por acá, ya sabes que lo que necesites, aquí andamos, pues ahora sí que con todos los ánimos de apoyar. Gracias, amiga. Nos vemos a todos. Pásenla chido. Buenas noches. Bye. Buenas noches a, a todos los demás. Bye a los de allá.